E partiamo subito da Enrico. Premetto che è arrivato qua, ho mandato mio fratello a prenderlo in stazione, super in ansia. È arrivato che aveva freddo. Dobbiamo fre- dirlo questo, eh, diciamo tutto, vai. È arrivato che aveva freddo, poi adesso ha caldo, poi sudano le mani, si è dovuto scrivere le cose, aveva del... Ave- sono un po' malaticcio, ragazzi, fa freddo a Milano, io sono del sud, quindi... Questo è un accuso, lo soffro. Quindi quando arriva me lo sento tutto, quindi sono raffreddato, c'è una febbre, c'è tutto, però sono qua. Eccoci. Ok, ci siamo. Quindi Enrico, prima della puntata se la stava vivendo abbastanza male, non mi sembrava molto tranquillo, perciò mettiamolo a suo agio. Intanto, eh, i ringraziamenti li ho già fatti, partiamo dall'inizio. Enrico, fai tipo 30 cm, ok, perfetto. Eh, Enrico, eh, per chi non lo conosce, è un flare bartender. Uh, iniz- fa parte della mia stessa generazione di flare bartender nel senso che ha iniziato al- nel mondo del bar all'incirca um, 12-13 anni fa ok sì come me tra il, tra il mondo del bar e il, e il flare e, in grosso modo la mia e la sua storia sono, sono pra- quasi parallele siamo cresciuti insieme uh, lavorativamente parlando però lui l'ho invitato, l'ho invitato qua, da noi, qua, qua nel podcast perché la sua storia personale secondo me è una storia che vale la pena raccontare poi Enrico è anche un bartender, è un bartender che si è fatto da solo ha avuto persone vicine che, l'hanno aiutato, che anche l'hanno aiutato e quello che secondo me può raccontare può essere di grande motivazione per, per la maggior parte di voi che ci seguite quindi inizierei, inizierei già e Enrico partiamo dall'inizio adesso tu sentiti libero di dire quello che vuoi non ti preoccupare basta che non diciamo le cose che ti ho detto prima il resto va bene tutto poi tu io ti farò raccontare poi ti interromperò ti, ti interromperò così però poi ti lascerò sempre a te raccontare il, punto, il centro della, della, dell'attenzione è comunque su di te quindi parto dall'inizio proprio da quando non ero partendo no? allora e... Allora Enrico Partiamo dall'inizio sì. Tu, tu eh, Prima di parlare del mondo del bar Perché qui eh, per, Perché già quando inizio a fare il bartender Siamo già a un altro punto della, del, della, della tua vita Perché tu non sei nato in Italia Giusto? No Tu sei nato in Marocco Beh, Più o meno lì vicino, Nigeria <ride> Lagos <ride> Sì, no, nasco in allora... Spagna Sono nato in Spagna Ho vissuto fino ai 19 anni lì. Allora Enrico nasce, nasce in Spagna Raccontaci dalla Spagna Come sei arrivato Dalla Spagna Dove sei trasferito a? A Gallipoli Ok a Gallipoli. Dalla Spagna Come sei arrivato a Gallipoli E come sei arrivato a Milano Velocemente raccontaci Questa tua parte di, di Questa tua sì. vita iniziale E poi come sei arrivato a Milano. Sono nato in Spagna Ho fatto le scuole Ho fatto tutta la mia vita lì Infatti to- ho gli amici eh, Quelli veri Diciamo veri veri Con cui sono cresciuto Sono tutti in Spagna A dici- 19 anni Mi sono trasferito in Italia Perché io gioca- giocavo a calcio E mi aveva appunto Comprato una squadra Qua in Italia In C1 Il Gallipoli e mi sono trovato in Italia per, per quello, altrimenti continuavo a vivere in Spagna, diciamo così. E ho iniziato a fare la, il, flare, il bartender per caso, per puro caso, perché ho avuto un infortunio, tutta la mia carriera era improntata sul calcio. Avevo giocato tre anni all'Atletico Madrid, avevo giocato in un po' di squadre in Spagna fino ad arrivare qua in C1. Quindi ho iniziato a avere uno stipendio vero e proprio. E, niente, dopo due anni in Italia, anzi tre anni scusate, ho avuto un infortunio grave che si chiama pubalgia acuta. Non è che era grave, era irregolare, era molto... Cioè c'eravamo sei mesi, mi passava, sei mesi mi tornava. E quindi da lì ho deciso di, di cambiare, che non era più... Non riuscivo più a fare il calciatore, no? E quanti anni avevi? 21 anni avevo, 21 anni. Io ho iniziato un pochino tardi a fare, a fare il bartender. C'è gente che inizia a 19, 17, ci sono ragazzetti adesso che mi arrivano a 16, 17 anni, voglio fare il bartender. Io ho iniziato 21, 22 anni, seriamente, diciamo così. E è stato puro caso perché c'era suo mio amico Manu Perrone, che lo saluto qui in Spagna, a Palma di Mallorca. Salutiamo, salutiamo il Pirellone. Il Pirellone, esatto, il Pireles. E niente, lui, e quell'anno lì lui faceva l'intonacatore col papà. Quindi eh, tu 
Hai iniziato a fare il bartender perché hai visto questo tuo amico Manu che faceva il bartender? No, neanche lui voleva farlo, però eravamo in una realtà piccolina a Gallipoli, no? E quindi finita la stagione... Stiamo, e... parla- stiamo parlando della Gallipoli del 2008-2011, del, del 2011, esatto, 2010, eravamo sì. in Ibiza in pratica, Gallipoli in Ibiza. Quindi finita la stagione, eh, io non trovavo più squadre perché non avevo più mercato, ero stato due anni con, avevo fatto pochissime breve presenze, quindi avevo deciso di cambiare. Sto mio amico pure lavorava col papà, faceva il muratore, il toragatore, e per caso con un amico solo ha detto guarda vieni sto andando a fare una scuola a Milano di, di barman e mh, vieni te ne pure tu, l'aveva detto a Manu. Manu me l'aveva detto anche a me e mi fa guarda andiamo a fare questa scuola di, di bar che c'è su. Io avevo gli ultimi soldini dell'assicurazione che avevo preso della, dell'infortunio e niente, l'ho investito su, su questa scuola qua. Però tieni conto che io non avevo mai bevuto uno spritz, non sapevo cosa fosse l'alcol, niente. Non... Infatti il corso non è che sia andato tanto bene, per niente, anzi. E tieni conto che noi facciamo una garetta a fine corso. Cioè quindi eh, tu e Manu Perrone decide di, decidete di trasferirvi al nord, di venire... Di venire... Con la macchina carica, come i terroni veri. Ah, proprio sì, la, sì, il sì. viaggio dei terroni. terroni veri. La tv era, se non sbaglio, era sopra, usciva fuori dal cofano, era... Sì, sì, eravamo... <ride> Due scappati di casa in pratica eravamo. Quindi arrivate al no, io, pe- io non, non mi ricordo, non, mi, non sapevo questa cosa, pensavo che foste arrivati entrambi, cioè che aveste iniziato con questo lavoro a Gallipoli, poi da Gallipoli siete venuti a Milano no, no, per... No, 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 è stata in Flare Academy. Okay. Quindi voi da Gallipoli partite eh, e il contatto di Flare Academy come l'avete trovato? Tra Cercando su internet. Il di Manu. E poi ci sembrava per noi già stando giù al sud Milano era wow no? andiamo a fare una scuola di barman a Milano perché comunque c'erano altre scuole giù però farla a Milano per noi era un, nella nostra testa era più professional no? quindi andiamo a vedere e siamo venuti due giorni prima abbiamo affittato un appartamentino per farci la settimana di corso era un full immersion di, da 40 ore e ti ripeto ma io non, er- non ero neanche convinto di fare questo corso perché cioè, io e chi, passato... vi, chi vi ha fatto il corso? Ha fatto Matteo Melara e Jean Lunghi, che saluto tanto. Ah, Melara insegnava nel corso base. Esattamente, okay. sì, sì, che è stato il mio nightmare all'inizio. Adesso lo spiegherò un pochino di Matteo, che è un mio carissimo grande amico. E, però secondo lui non, non ero portato a questo lavoro. Mi sembra un po' la storia di Lorenzo quando l'ha raccontata lui, questa storia. E niente, quindi tu immagini, sono arrivato al corso che non capivo niente, cioè ci davano i compiti a casa, non, non sapevo le ricette, non... Uh... Sì, perché una cosa che non abbiamo detto che, eh, che pensavo lo dicessi tu, però non, non è venuta fuori, tu eh, sei nato in Spagna e a che età sei andato a Gallipoli? 21-22 anni sono andato. Ok, quindi tu quando... Allora, sei... Scusami, a Gallipoli sono andato ai 19 anni, che quando giocavo poi ho fatto... Due anni in prestito in giro per l'Italia, sono rientrato a Gallipoli ai 21 anni, che è quando ho deciso di smettere perché non riuscivo più a giocare. Ok, no? ma in, uh, quando eri in Spagna tu parlavi italiano, sapevi l'italiano? Un pochino sì, perché comunque i miei sono italiani, avevamo, mio papà aveva un ristorante lì, in più ho fatto tre anni al liceo italiano, che è questa scuola in cui si okay. fa tutto in italiano. Però eh, tu sei dal, dalla Spagna, sei andata a Gallipoli, quindi tu dallo sp- l'italiano... Cioè, l'italiano normale, il vero italiano l'ha imparato a Gallipoli. In realtà l'ho imparato in tv, perché a Gallipoli parlavano tutti dialetto, quindi ho imparato prima il dialetto e poi l'italiano. E questo, questo, questo è quello che volevo arrivare mm. a dire, che comunque non penso sia stato facile, perché comunque arrivavi dalla Spagna. Dalla Spagna ti sei trasferito a Gallipoli, cioè ti sei trasferito al sud Italia, che al sud Italia il dialetto è una cosa molto radicata, nel senso che... Eh, tanto le radici, esatto. No, nel senso che... Io adesso sono qua a Bergamo, rag- se vai in un bar, i ragazzi nel bar di Bergamo tra di loro non parlano in dialetto, mm-hmm. capito? O anche a Milano, hanno un accento, possono avere l'accento della zona, però non parlano in dialetto, come al sud invece. Che al sud se tu non parli italiano, eh, se, tu par- se, tu, se tu non parli, parli italiano dialetto. non capisci niente, non lo capisci proprio il dialetto. Sì, sì, no, ma Quindi ti dico, tu... guarda, io mentre giocavo, che ero gio- a Gallipoli, ho fatto anche uno, delle scuole, no? ho fatto l'alberghiero. E poi io facevo i serali, avevo comunque del, degli accordi diversi con la scuola perché comunque il C1 già era professionista, quindi era proprio la società che parlava con la scuola e comunque se dovevo passare, il, cioè se non venivo promosso non mi faceva giocare il mister, quindi tro- facevo delle ore serali, qualche ora la mattina e anche lì i miei professori parlavano dialetto, cioè secondo me c'era un po' di ignoranza, no? quindi era difficile parlare, parlare italiano, lo sto imparando adesso come vedete. <ride> quindi le... perché spesso a me capita quando magari 
siamo io e te, magari tu conosci persone, tramite me conosci delle persone che queste persone poi mi dicono ma è spagnolo e io che che l'accento spagnolo. Perché tu dallo spagnolo hai imparato il dialetto pugliese esatto. e dal dialetto pugliese poi a Milano hai imparato l'italiano. Esatto. Quindi nella tua testa c'è un po' di confusione. Esatto. Va bene, ritorniamo indietro. Ti trasferisci a Milano con Manu Perrone. Fate questo corso che da quello che pare di capire è abbastanza un disastro. Va malissimo, tant'è che io, tieni conto, durava 5 giorni, io il venerdì ancora versavo così per farti capire e il martedì già dovevamo saper versare. Infatti venne Melara e mi disse con molta calma, molta tranquillità, umiltà, mi disse guarda che secondo me è meglio se trovi un'altra da via, perché io ero un po' confuso, io lo dissi anche ai treni, no? io ho appena finito di giocare a calcio, non so cosa fare con la mia vita, ho investito questi soldini perché ho, ho seguito il mio migliore amico, ma in realtà non so se voglio fare questo Che qua. poi ai tempi un corso in, un corso in Flare Academy, cioè come, come oggi però la concezione, la, cioè i soldi che aveva un ragazzo erano due, cioè tipo oggi un ragazzo pagare un corso 7, 8, cioè, quanto costava il corso allora? Sì, 1000 euro, una roba del genere, era un gran eh. investimento. Allora, allora pagare un corso anche più di 6-700 euro era, era un, una grande spesa, Io mi ricordo quando facevo i miei primi corsi di flare che costavano o 6,90 o 7,90, non mi ricordo, mi ricordo. mi ricordo che era veramente una, cioè tirarli fuori era veramente una bella botta, infatti aspettavo sempre i corsi di Matteo Esposto che esce fuori sempre, ai nostri, sempre che esce fuori nelle, nelle nostre puntate che mi ricordo che mi avevo esposto ai tempi che aveva Flare Shop e organizzava questi corsi sapevo che faceva le offerte se tipo, se tipo tu ti iscrivevi subito al corso pagavi 200 euro e mi ricordo che io sempre appena metteva la, 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 la promozione subito mi iscrivevo quindi comunque hai investito questi soldi che allora 1000 euro nel 2010 sì, ricordo bene 1000 euro 900 quanto era, però comunque era un bel investimento e ti trovi, ti trovi in questa situazione con il tuo trainer che ti dice che è meglio che fai altro perché il corso non fa per te e da lì come vai avanti? Come vado avanti? Decidiamo di rimanere a Milano perché ti ripeto noi eravamo del sud quindi per noi Milano era qua, no? Poi anche per chi ti sta attorno giù, anche per la famiglia, se ti trasferisci all'estero, cioè all'estero comunque già fuori da, 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 dal Salento è una grande cosa quindi volevamo comunque dimostrare ai genitori volevamo diciamo fare, fare un po' di carriera abbiamo deciso di prendere una casa a Milano anche lì un altro super investimento perché casa a Milano era impossibile prenderla quindi ricordo bene che abbiamo dovuto chiedere il catasto della casa dei, dei genitori di Manu abbiamo avuto soldi prestati per prendere appunto la caparra eccetera e abbiamo cercato lavoro qual è stata la cosa? che io per tre mesi non ho trovato lavoro nel senso andavo nei locali, poi ero più, più ragazzetto, si vede anche come mi vestivo, come non avevo la presenza, mi ribalzavano sempre. Come, come adesso quindi. Come adesso in pratica. <ride> e il mio primo lavoro, dopo tre mesi disperato che avevo deciso, ho detto o trovo qualcosa o me ne, o me ne vado, no? me ne torno in Spagna. Anzi no, scusami, guarda, ti tiro. Sono tornato in Spagna perché non, non riusciamo a trovare niente. Manu aveva trovato in, una, in un, questo bikini club, si chiamava, in un locale qua ad opera. E, e io non riuscivo a trovare quindi me ne sono tornato in Spagna nella pizzeria di, di mio papà ah, e Manu mi... lavorava all'opera? a Opera che è un, un posto qua vicino ah non quello di Terry Bic... no no no, no. Ah, Bikini okay. Club si chiamava il posto era uno strip club per farti capire come primo lavoro e quindi io non trovando niente me ne sono tornato a consegnare le pizze da papà col motorino e mi ricordo che era inverno quindi dopo un mese e mezzo sono caduto col motorino e mi sono fermato ho detto ma veramente io sono andato a Milano ho fatto un corso sono caduto col motorino. Sei caduto col motorino? Sì. Godo. Con le, fatto male? con le pizze, con... non puoi capire. Che bello. Eh. Avrei voluto vederlo solo per ridere. E ogni volta che chiamavo Manu, mi facevo come va, come non va, e lui mi diceva: Figata, ho guadagnato questi soldi, ho conosciuto quella tipa lì, sai, no? All'inizio, quando inizia a fare il bartender. E quindi ero un pochino geloso all'inizio, no? Dicevo, Tra cazzarola, l'altro... lui può, scusa, io non posso. Scusa se ti interrompo. Tra l'altro, eh... Poche volte i bartender sono, prima di iniziare a fare bartender, sono ragazzi, diciamo, tra virgolette, alla mano, spigliati mm. e cose varie. E l'impatto con, in questo caso, soprattutto con le ragazze, quando inizia a fare il bartender, chi in, vari, in tutti quanti in modo diverso, però l'impatto con tutte queste ragazze che di punto in bianco iniziano a essere, tra virgolette, interessate, iniziano a notarti, eh, è sempre tra virgolette traumatico perché grosso modo ti ritrovi come a essere richiesto quando non sei mai stato sì, abituato sì, è, vero, è, vero, è, vero, è vero ma succede anche adesso quando sei sopra il banco bar cioè la gente ha un, un'impressione di te non so come dirti una stima non rispetto quando scendi al banco bar sei un cazzone non... Vabbè, poi magari racconto di questa cosa che vi, vi racconto un fatto che mi è successo a Londra 
e quindi niente facendo questo corso sono tornato in Spagna ogni volta che lo chiamavo lui diceva figata di qua figata di là io dicevo ma cazzarola io non... cioè, lui può farlo io no e ho deciso di tornare da lì mi sono messo sotto ho trovato, la... ho trovato lavoro il mio primo lavoro all'Alcatraz e vi racconto, vi racconto questa perché fa morire arrivo all'Alcatraz mi danno appuntamento alle nove e mezza niente arrivo lì e c'erano tipo altri 8-9 barman no? perché avevamo 12 postazioni quindi io ero l'ultimo arrivato il novellino c'era sto capo barma che si chiamava Billy un nazi skin enorme, 4x4, era tutto tatuato, tutto... Io ragazzetto che lo guardavo, dicevo, cosa devo fare? Mi fa, vabbè, inizia a tagliare i lime, no? E faccio, vabbè, dove sono i lime? Mi fa vedere dove sono i lime, e tagliere, guardo, e c'erano tipo otto casse di lime. Mi fa, tagliali tutti che dobbiamo smissare le postazioni. Va bene. Sì, inizia... ma l'altra è, è un capannone, è enorme. Enorme, quindi tu sì. immagino tutte le postazioni, io devo fare la preparazione per tutti i bartender, perché ero il novellino. Sì, una settimana a tagliare i lime. No, stanno. no, aspetta, senti, taglio il primo lime, tutto che poi io ero agitato, no? Taglio il secondo lime, mi apro un dito. Chiaramente ero da solo lì nel becco. Davvero, lo facevo, ti sei aperto un dito? Non puoi capire, c'era tutto il tagliere pieno aspetta. di sangue. Aspetta, io... Qua, seconda serata che ho fatto il bartender mi hanno messo 8 punti su questo, su, su questo polpastrello. Sì, perché si concentra sono tagliato un dito, fortissimo. Quindi mi ricordo che mi aveva detto, tipo, c'hai 20 minuti per tagliare tutto. Quindi io lì in ansia, taglio il primo, ok? Taglio il secondo, pum, mi apre un dito, tutto il tagliere pieno di sangue. Non c'era la carta, non, c'era, non mi vedeva nessuno, quindi stavo cercando di tamponare no? per far vedere che no, no, non mi ero tagliato. Però da lì non riuscivo perché come, era troppo sangue. È come, è come film di orrore. Esatto, esatto. Quindi lì io tamponavo niente. Alla, a una certa arriva sto Billy, ti ripeto, un armadio che mi guarda e mi fa andavo bene così, no? <ride> Vabbè, fa tagliare i lime a un altro. Mi fa fare sto sweet and sour. Facciamo lo sweet and sour in dei vasconi. Perché tu immagina, 12 postazioni erano 6 litri per ogni postazione, se non sbaglio, no? Esattamente. Quindi mettevamo col, uh, questo vascone con un mestolo enorme oh, a girare. E devo fare tutto io. Niente, vabbè, parte la serata e vedo tutti in postazione, io non c'avevo la postazione. Faccio, scusa Billy, dove li metto? Io mi fa, ah, aspetta un attimo, prende da sotto la postazione, tira fuori una spidre che l'aggancia e mi fa, vai, inizia a lavorare e mi mette di fianco a lui, no? Niente, e... inizio a lavorare e facevo i drink a caso perché poi discoteca lì con la musica, la prima volta ero spaisato, no? Mi chiedevano Long Island tutto quello che c'avevo mettevo. E c'era sta cosa qua che lì la Coca Cola dovevi metterlo dalle spine. Quindi tu facevi il drink, ti dovevi spostare, andare sulla spina, sì, no, nella, mia, nella mia di postazione. Nella ah, mia, nella tua. Perché non okay. avevo la soda, a me me l'aveva improvvisata lì, no? Madonna. Quindi io cosa ho detto, furbo, disagio. all'inizio, cosa ho detto? Uno, dopo che ero andato 5-6 volte lì a, a caricare ogni volta, dico, ma come faccio furbo? Mi faccio uno shaker con un po' di Coca-Cola e glielo verso, no? Quindi mi chiedono un Long Island, lì, vabbè, non so cosa mi è passato in testa, l'ho messo all'interno dello shaker. Ok, la Coca-Cola, quindi ho messo Coca-Cola, ho shakerato con la Coca-Cola e mi è partito il mezzo team in pista. Tutto questo era di, di fianco a Billy, che mi guarda, già mi aveva detto andiamo bene con i live. Poi mi guarda la seconda volta e mi fa tipo così. Mi guarda l'altro partendo e mi fa se fai un'altra cazzata, secondo me te manda via subito, no? Niente, lui intanto faceva un pochino di flare e vedevo che c'erano tutte queste ragazze, faceva un pur che si appoggiava la bottiglia qua e faceva i shot sul banco, no? Quindi per me era wow, guarda questo pur qua. Di, il pur di Cristian. Il pur di Cristian, esattamente, io avevo iniziato a versare, per me già versare, fare una, una versata era wow, quindi immagina questo che faceva flare con tutte le tipe, quindi aspiravo, no? lo, guardavo, lo, lo guardavo con stima. A una certa, non mi ricordo cosa è successo, che era, mi stava parlando lui e arriva sta ragazza e mi fa oh zio in milanese, oh roccia, tipo guarda che ti sei dimenticato questo, mi porta il mezzottino. <ride> da lì mi fa guarda prendi le tue cose e vai a casa che è meglio, no? Quindi me ne sono Davvero, andato, t'ha mandato, fa- t'ha mandato a casa a Marta? Che bastava. Ho mandato a casa in depressione, quindi tu immagina come sono arrivato, appena rientrato dalla Spagna pensando che potessi lavorare e questo mi manda a casa, quindi proprio il mio cervello in down. E vabbè, mi ha ricontattato gli ultimi anni per lavorare, non sapevo che fossi io per fare delle collaborazioni perché lavora per un'agenzia, quindi questo è il bel, so si dice in Italia, il bel paradosso, il colmo, no? Diciamo che da mandarmi a casa poi richiamarmi a lavorare. Beh, eh, scusa, ti interrompo. A me è capitata esattamente la stessa cosa con uh, e non ero con te no ero con, ero con Matteo Melara quando ho iniziato a fare il bartender io ho fatto il mio primo corso in uh, sai tipo confesercenti quei corsi organizzati così a caso avevo fatto il mio corso in confesercenti a Modena e niente inizialmente non pensavo di trasferirmi e andare, andare a Brescia ero lì a Modena e cercavo lavoro lì a Modena io da ragazzino facevo il PR quindi un po' di contatti li avevo per riuscire a fare il bartender e mi mandano eh, e tramite amicizie arrivo a non a lavorare però arrivo a poter parlare con uno per chiedere di lavorare che si chiamava mamma orsa a sto posto 
che era un posto che andava tantissimo in quel periodo che era tipo un bar sai quei bar che poi dopo fanno la serata sì, questo sì. era non, è, non era neanche un pub era proprio un bar normale penso che poi la sera faceva la serata e andava, andava in quel periodo lì andava molto forte ti parlo tipo 2008 2007 2008 una roba del genere e, e questo non vorrei dire nomi sbagliati però penso che si fosse Gianni Giangi Jimmy non lo so qualcosa del genere andiamo lì parliamo mi chiede due o tre cose mi fa va bene vediamo potrei aver bisogno di qua e di là alla fine non mi ha chiamato ovviamente non ho mai lavorato lì poi dopo da lì ho fatto la, la stagione non so, e mi sono son ritrovato a Brescia non sono più tornato a Modena a Sassuolo e a distanza di non so quanti anni non so se ti ricordi quando un paio di anni fa ho lavorato con Melara a Maranello ah sì Avevo fatto una serata in un ristorante perché c'era tipo la festa del paese a Maranello, la fiera del paese a Maranello e siamo andati lì in un bar a fare l'esibizione. Facevamo esibizione tipo un'oretta di lavoro al banco lì che dava sulla strada. E praticamente chi è che ci ha preparato le postazioni e la frutta? <ride> chi è che ci ha preparato postazioni e frutta quella sera? Quel signore. Quello lì che più di dieci anni prima mi aveva detto sì sì vediamo, poi non mi ha chiamato. Dieci anni dopo mi ha preparato la postazione a me me l'area e ci ha tagliato la frutta. Ah, sono piccole soddisfazioni, no? Ti fanno capire che se ti sbatti comunque ti arrivi. Ok, e torniamo a quello che stavi dicendo tu, scusa. Quindi, fai questa serata all'Alcatraz. Va male. Va male. Il, pal- il palestrato, il palestrato ti, ti manda a casa, poi tu preso male... Vai a casa, come continui? Torno a casa, adesso non ricordo bene, ho fatto, comunque cercavo lavoro, ho fatto qualche lavoretto, qualche serata, mi aveva preso questa agenzia piccolina, quindi erano tutti open bar, e da lì ho iniziato un pochino a, a prendere la mano. Ho trovato lavoro al Movida, che saluto i ragazzi del Movida, che per me è, stato, è stata una scuola, e lavoravo con Luca Vezzali, qualcuno di voi lo conoscerà, è un mixology fantastica persona, un top player secondo me Penso di non conoscerlo personalmente però lo sentito sì, lui non è molto social, tenete conto che è uno dei soci di Trip Stiller adesso quindi un bartender vecchio stampo ma veramente incredibile, come... lo stimo tantissimo ho imparato tantissimo da lui e da, dallo staff che c'era all'interno ho lavorato 2-3 anni lì, iniziando a prendere, se posso dire, no? iniziando a prendere 40-45 euro a sera e... a Milano 45 euro a sera? sì era, era, era pochissimo no, infatti era, fare, era zero era, dovevo fare altri lavori dovevamo fare altri lavori io e Manu di solito perché se no non ci stavamo dentro quindi il giorno di riposo si andava a lavorare a, a fare eventi, open bar, quello che si poteva e non mi vergogno a dirlo eh, abbiamo preso anche qualche lavoro di sera noi a Milano funziona così ci sono i condomini che una o due volte a settimana passano i, i camion della spazzatura no? quindi il, non so come si dice in italiano il conserge che sarebbe eh, aiutami l'operatore ecologico non l'operatore quello che, che sta nel condominio ah il, il, l'amministratore condominio no l'amministratore il, il bidello il, bidello, il, porti- il, il portiere, portiere il portiere, portiere. portiere ok il portiere deve portare fuori i sacchi della spazzatura poi passa all'operatore ecologico l'usciere e, e noi facevamo questa cosa qua per prendersi 40-50 euro in più no? quindi uscivamo dal lavoro andavamo in questi condomini portavamo questa spazzatura fuori tanto era di passaggio a casa prendiamo questi soldini e cioè, ed era una cosa più ci conosciamo da 15 anni e non mi hai mai raccontato queste cose ti chiami in una puntata e tiri fuori che facevi l'operatore ecologico <ride> che no, buttavi l'immondizia <ride> lo abbiamo fatto per due mesi lo abbiamo fatto per due mesi perché lì ho capito che dovevo fare qualcosa per iniziare a guadagnare di più no? e quindi da lì tramite Luca Vezzali tramite un pochino la, perché c'era tanto, tanta concorrenza lì no? c'erano tanti cocktail bar fighi quindi sono entrato un pochino di più nel mondo del, del cocktail tramite sempre Luca che, che mi portava nel mondo della mixology quindi niente flare all'inizio giuro che è l'ultima volta che ti interrompo vai, vai. è una cosa che non c'entra niente però mi fa troppo ridere e mi viene in mente adesso che metto questa cosa del portiere poi uno ha scritto uno nella chat ha scritto portinaio e mi viene in mente Aldo Giovanni Giacomo quando fa la portinaia <ride> eh, tu non lo sai no, ma... la scenetta dove sono nell'utero della mamma che fa tu che lavoro vorresti fare e eh, Giacomo fa la portinaia tra l'altro siamo da almeno 6-7 minuti a 60 spettatori fissi quindi nice, bravissimi nice. Grazie, e ragazzi. ritorniamo ad Enrico scusate e... no, tornando un attimo al portinaio perché quest'estate ero il benzinaio capito? so che mi sfotterai a vita adesso questa roba <ride> eh, vabbè, e... sì, nel turco chiarello ci, nelle storie è sempre il benzinaio il benzinaio e adesso sono rimasto il benzinaio e comunque avevi questo Luca che ti 
fino a, fino a qua tu e il flare zero. Zero, niente. Ok, niente. quindi avevi questo Luca che... Eh, ciao Daniele, c'è cioè Dani della Quality. Ah, grazie, grande Dani, ciao Dani. E nel mondo... Nel, quindi tu, in questo periodo che stai lavorando, che stai facendo anche la portinaia, eh, hai questo Luca che ti spinge nel mondo della mixology. Mondo sì, di cocktail bar. Aspetta, mondo nel cocktail bar e queste cose qua. Quindi tu e il flare ancora non, non sai ancora cos'è il flare. No, ok, sì. racconta. E quindi lui vedevo che lui c'erano due postazioni al Movida, quella che si immaginava tanto e la postazione della Mixology, dove era Luca, no? Che riusciva a curare più i drink, a spiegare al banco tutti i drink e l'altra macinava l'altra postazione. Quindi io tante volte li facevo da barbecue, vedevo come spiegava la gente, come era innamorata di quello che faceva, no? E quindi mi prendeva sempre di più questo mondo. Tenete conto che io non, avevo, non bevevo alcol ancora, nel senso, era, avevo la dita da calciatore, ero ancora mai insettato come se fosse uno, uno sportivo, si può dire, sì. E, e niente, da lì mi sono innamorato di quello che è il mondo del bar, della mixology Poi ho iniziato a partecipare in fiere, andavo a trovare gli altri, gli altri bartender E quindi ti appassionavi sempre di più, iniziavo a studiare perché mi dava in testa se no Luca E quindi se, creavamo sempre il cocktail e da lì era solo solo mixology Intanto eh, Manu Perrone era qua a Milano che lui ha iniziato a fare flair E aveva fatto amicizia con Matteo Melara che era il nostro istruttore Ma tieni conto che io non lo potevo vedere Matteo Melara all'inizio perché ma eh, Manu Perrone cioè perché voi avete, fatto, voi avete fatto il corso poi avete iniziato a lavorare ma con la scuola siete rimasti in contatto? E io non tanto perché sono partito in Spagna a portare le pizze diciamo così Manu era rimasto a Milano che lavorava in questo locale qua e ogni tanto si passava a scuola comprava attrezzatura poi era diverso anni fa c'era una bella community nel senso che c'era una free room si passava c'era sempre gente si salutava no? si, si stava in compagnia e quindi si creava un pochino di amicizia e lui aveva fatto am amicizia con Matteo Melara che era il quindi nostro quindi Manu, Manu si è avvicinato al flair perché continuava a stare a contatto con la scuola e quindi esatto. passando dalla scuola vedeva Matteo e Matteo ovviamente era, un flare, era uno dei flair bartender più forti che c'erano in Italia quindi stando a contatto con lui e esatto, ha continuato però vivevamo insieme quindi arrivavamo a casa la sera tu immagina e io mix solo gli parlavo delle mie ricette delle mie preparazioni e lui dei movimenti di questi personaggi che si guardava sempre addirittura diceva sempre abbassa la musica no? mi sentiva sempre se guardava questi video con la trap music e io magari mi scrivo le ricette o studiavo gli dicevo oh Ah, lui, non, tu, lui mi diceva, non capisci un cazzo, io gli dicevo, lui non capisci un cazzo, la mixology e il flare, no? Quello che c'è ancora un po' adesso, diciamo così. Quindi tu eri uno di quelli. Io ero uno di quelli, ma sono ancora uno di quelli, anche se non sembra. Però sono uno di Quindi quelli. eri uno di quelli, uno sì. di quei mixology che odiano i flare bartenders. Ma tuttora eh, sono specializzato, diciamo, di più, spengo un po' di più sulla parte del flare, però la mixology è importante, nel senso, flare è la ciliegina, no? Sulla torta, secondo me, bar basic, mixology e poi flare, poi... Unisci tutto, that's gonna flower. Le... Ok, quindi tramite Manu Perrone lui ti tiene aggiornato sul mondo del flare. Di qua come andiamo avanti? E niente, e, e io poi ho iniziato a fare formazione. Come ho iniziato a fare formazione? Man mano venivano sempre a bere Manu Perrone, Matteo Melara, veniva Matteo Zambon che era un altro, un altro trainer. E quindi venendo sempre in contatto avevano visto che io stavo migliorando negli anni. E mi hanno detto ma perché non vieni a fare l'assistant trainer a scuola, no? Quindi per me, wow... Da lì sono andato a fare l'assistant trainer, l'ho fatto per due anni, due, anzi due anni e mezzo gratis, a zero euro. Quindi io finivo di lavorare alle due, due e mezza nel Movida perché chiudeva sempre a quell'ora lì. Andavo a casa, dormivo 4-5 ore e andavo in aula. E per un anno, tieni conto, io non ho detto una parola in aula, nel senso che stavo così di fianco al trainer, ascoltavo e, e cambiavo i succhi, diciamo così, non facevo nient'altro. Finché poi mi hanno dato, cioè non, ero un ragazzo timido, quindi non riuscivo a parlare bene, no? a fare la formazione a questi, in questi corsi di gruppo, avevamo sempre 14 ragazzi. Finché Matteo un giorno, per sbloccarmi, o non so se veramente era in ritardo, mi ha detto guarda che sono in ritardo, non, non riesco a esserci, devi aprire tu il corso. Io lì tu immaginate come devo aprire io il corso, non sapevo cosa dire, cosa fare, però sai, sei lì, te tocca. Quindi... Mi ricordo, ricordo anch'io l'ansia delle prime volte che insegnavo nel corso base. Che adesso la quality è super, è, super, è super evoluta nel senso che ha un corso in cui è tutto scalettato tutto, cioè nel senso se tu domani, domani lunedì sera vai a fare lezioni in quality e metti caso che tu non hai mai visto il corso della quality hai, so, hai soltanto in mano la, la dispensa tu riusciresti benissimo a fare lezione a parte delle cose che sai però riusciresti benissimo a fare lezione perché la quality ha tutto il corso strutturato diviso per 5 o 10 minuti 
perciò se, se tu tipo entri alla settima alla, alla sesta, sesta lezione hai tutti gli orari di quello che devi fare e tutta la lezione appunto per far apprendere di più ai corsisti tutta la lezione è fatta in slide nel senso che tu mentre parli associ sempre una slide quindi tu n- non è quasi mai tu che parli e loro che guardano te ma tu insieme guardate la slide e, e tu racconti le slide sì, sì. E, e in questo modo sì. a quei, te- quei tempi lì eh, non, avevamo, non, er- non eravamo ancora così evoluti e mi ricordo che ero io con solo la mia dispensa sotto che ero super in ansia perché cioè, mi dimentico questo se mi chiedono quello come, come faccio no non lo so fare assurdo vabbè comunque Matteo Malara arrivi in ritardo sì ma ha detto che arrivava in ritardo è arrivato dopo un'ora quindi ho fatto l'apertura ho iniziato vabbè vi dico solo l'apertura le prime due parole ho iniziato a sudare a grondare proprio e, e mi si vedeva quindi ho detto scusate ragazzi mi sono asciugato tutto poi sono andato avanti gli ho fatto fare le versate poi è arrivato lui però mi ha aiutato tantissimo perché se non fosse successa questa cosa qua io non so quando avrei preso coraggio no? per, per iniziare a parlare davanti alla gente come la mia prima gara è stata un po' così sempre grazie a Matteo Melara che lo ringrazio tanto lo chiamiamo Papa Mel noi infatti perché è nostro papà in tutto anche nella vita non so se è collegato salutiamolo e per chi non sa chi fosse la Brenda Massor di 1888 Brugal e stavamo dicendo mi sono perso eravamo al fatto che eh, tu e Manu Perone vi trovavate la sera che lui faceva flare tu parlavi di mixology poi dopo ti venivano a trovare e vedevano che tu crescevi di qua e di là e siamo, stiamo arrivando al punto in cui Formazione. decidi anche tu di iniziare con il flare hai iniziato a fare l'assistant trainer, poi? Ho iniziato a fare l'assistant trainer in questa scuola, in Flare Academy, dove immaginate si allenava Matteo Melara, Riccardo Mastro Matteo, quindi erano proprio... Poi c'erano altri personaggi un pochino più di basso livello, però il Flare aveva preso piede all'epoca, no? Nel senso, quindi si chiamava Flare Academy, e erano solo Flare bartender che entravano e uscivano, e quindi un pochino mi hanno contagiato, diciamo così. Ogni volta che andavo in Flare Room che portavo i ragazzi a far vedere le esibizioni, mi emozionavo anch'io quando vedevo queste esibizioni, no? La prima esibizione che ho visto è di Matteo Melara dietro al banco che sono rimasto scioccato perché lui durante il corso non ha lanciato niente quindi da vederlo che era il, lo stronzo di turno no? che mi correggeva che mi trattava male che, no che mi trattava male però comunque mi dava in testa perché comunque deve avere un po' di polso in aula infatti lui è un, ha vinto il miglior istruttore perché è 360 gradi completo diciamo e, e quindi ho detto guarda che figata ed era un, sentivo delle emozioni che si, ass- si assomigliavano tanto al calcio no? quando giocavo in quei stati grandi con 5.000-6.000 persone che mi tiravano le gambe ho detto guarda voglio provare a farlo no? però sempre che andavo a lavorare la sera al Movida so Luca mi tappava le mani mi diceva ma che cazzo fai flare tu no? ma fai mixology che è molto meglio il flare è da sfigati il flare così perché ti ripeto c'era sta guerra c'è sempre stata ancora adesso infatti bisogna sfatarla sta cosa qua e da lì niente mh, facendo la system train ok arriviamo a Genova c'è una gara a Genova che organizza con uh, un masterclass che organizza Matteo Melara con Tom Dyer e Manu Perrone era iscritto me, e io lo avevo... ricordo, me lo ricordo quel corso 2013 o 2014 non ricordo bene e io avevo vacanze quella, quella 13, 13. 2013 e mi disse sia Manu che Matteo ma scusa non, fatti, non farti il corso te ne vieni con noi te ne stai in spiaggia andiamo subito dopo questa, um, questo corso qua c'era una gara e tra l'altro c'eri anche tu se non sbaglio l'avevi fatta anche tu Rodrigo Delpe c'erano tutti quella è stata la mia prima finale la tua prima finale è vero è vero eri biondo mi ricordo no? Il, il capello biondo, sì. Mi ero fatto questo. Bravo, che ti eri tagliato. C'era anche Alberto Carrozza, non so se te lo ricordi. Che Alberto Carrozza era svenuto perché aveva visto il mio taglio. E beh, tutti e due bianchi eravate, mi ricordo. Tu con taglio bianco e Alberto Carrozza non lo so se Io mi sono... Gara. Praticamente, prima di entrare in gara, né nelle gare di Flair, prima di fare la tua esibizione, ti riscaldi. Solitamente nelle gare ci sono delle aree che si chiamano Flair Practice Room, Flair Room, Warm Up Room, quello che ti pare e lì tu ti scaldi prima di salire, di salire in stage io non sono mai stato capace di fare flare all'aperto in, nel senso di farlo sull'erba, farlo sul, sulla terra o sulla sabbia perché non ci riesco, ho bisogno di, di, di essere su qualcosa su una pavimentazione fatta bene vabbè, mi alleno sulla spiaggia si incastrano bottiglia e shaker una dentro l'altra non si aprono e praticamente io nel fare un movimento di più oggetti mi si rompe la bottiglia e mi taglio il braccio tagliandomi il braccio mi sono tagliato in un punto in cui mi sono non aperto però diciamo che si era un po' rotta una vena e quindi non era non, non, non andava a metri di distanza però un po' zampillava il mio, tag, il mio taglietto servivano dei punti e io l'avevo coperto con la mano e avevo la mano il braccio che sanguinava 
passa questo ragazzo e mi fa ti do una mano io Carmine io gli faccio vedere il, sa- il braccio e lui nel vederlo è andato con la faccia nella sabbia proprio così sì, sì, boom sì, sì. <ride> <ride> eravamo tutti e due bianchi pallidi eravamo tutti uh. Vabbè, comunque, e quindi niente, fai questo sta... corso? Cioè, no, io non faccio il corso, io ero nella sdraio mentre i ragazzi si allenavano ta, 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 e chiaramente ti viene, no? Perché poi io ero da solo lì come... No? S- sai cosa mi ricordi di questo corso? Cosa? Mi-, mi ricordo te, tutto abbronzato, che hai qualche tatuaggio sulla schiena. Sì. Eh, mi ricordo che avevi tatuaggio sulla schiena ed eri tutto nero, vabbè sei sempre nero, però... Eri... <ride> Eri tutto abbronzato e sudato. E Melara, che eh, Melara ha delle mani tipo da carpentiere, una roba del genere. Con quelle mani ti fa. Ti arriva da dietro, ti dà un coppettone, proprio che suona, fa bang! Poi fa. Guarda, senti che profumo di nuovo flair bartender. Lo sai che dopo il coppettone ti teneva per il collo così. <ride> Mi ha battezzato, mi ha battezzato. Oh, e infatti ero abbronzato perché io prendevo il sole, nel senso, il secondo giorno, se non sbaglio, che mi, mi rompevo le palle lì a stare sulla zaia, ho detto fatemi provare a fare qualcosa. E vedevo che facevo le cose, dicevo guarda che si tiene la bottiglia. Se cioè, riuscivo a fare quello che i ragazzi facevano durante il corso. E da lì mh, cioè, ho, ho ricollegato tutto al calcio, un pochino, le emozioni che, vedevo, che sentivo quando vedevo questi si ragazzi che facevano flare. E facendolo mi sentivo che, che era uno sport comunque, no? E, e niente, da lì ho iniziato, mi sono aggiunto al corso. Tant'è che l'ultimo giorno di corso all'epoca c'era um, l'aeroflare, non so se qualcuno se lo ricorda, era questa tecnica che serve per insegnare a più persone insieme, quindi un po' come l'aerobic. E mi ricordo che lui faceva questo aeroflare, una certa mi chiama e mi fa vieni tu, adesso lo fai tu. Quindi mi sono messo io l'ultimo giorno a fare l'aeroflare agli altri di questa routine, no? perché l'avevo imparata anch'io. Ed era il Gradings giallo. No, aspetta, eh, spiega cos'è questo Iron Flare, perché io non me lo ricordo, non so cos'è, perciò fammi capire allora, che Pedro Garcia, che è un ragazzo spagnolo, che ha lavorato tanti anni a Londra, e, facendo i corsi Gradings, loro avevano tantissima, tantissima gente, quindi hanno, dovevano trovare un metodo per non chiamare tu, tanti trainer, no? nel senso che se no era una spesa in più. Quindi è un po' strategica, ve lo dico in diretta, è un po' strategica per non pagare altre persone, quindi per riuscire a prendere tanti corsisti ed essere tu l'oratore diciamo così e quindi niente è come l'aerobic tu fai il movimento con i numeri 1 2 3 4 e tutti ti devono seguire quindi è una cosa che si riesce a fare di gruppo ed era molto divertente all'epoca mi ricordo perché poi alla fine si finiva che era un maxi tandem diciamo così e mi ricordo che mi disse dai mettiti pure tu a farlo e io ero quello che diciamo il trainer e gli altri mi seguivano e poi è una tecnica che, che ho usato io poi nel futuro adesso non la uso più però non è, non è male come tecnica ho capito poi uh, alla gara hai partecipato? alla gara ho partecipato io all'inizio dovevo fare barbecue no? io seguivo quello che mi diceva Matteo io facevo e da lì si arrivano i barbecue sai quelli che ti portano le bottiglie stage che te le caricano che te... ero l'aiutante Matteo arriva e mi fa guarda che ti ho scritto alla gara mi faccio ma che è davvero scherzi non è, non è vero è impossibile mi fa guarda che ti ho scritto alla gara e intanto facevo da barbecue 5 minuti prima mi arriva con la faccia da, di Matteo e mi fa guarda che non sto scherzando fra due competitor ci sei tu Faccio Matti, ma io ho appena fatto un corso, mi fa fai quello che ti pare, no? Vi ricordo che l'ultimo giorno di corso avevamo fatto una simulazione gara, no? Ci avevano dato delle tips come partire all'inizio, come fare la parte del working, dell'exhibition, però avevo delle nozioni proprio minime, di, erano quattro giorni di corso se non sbaglio. E, e quindi la gara, certa... e la gara era, era di quattro minuti, perciò sapevi sì. fare un po' di movimenti, ma quattro minuti è una vita se non hai una routine. Infatti guarda, non ho il computer qua, non, non ho pensato a portarlo, ballo i primi due minuti, cioè nel senso, per, per, con il bicchiere farò tipo 15 movimenti, inizio a lanciarlo, intanto mi giro su me stesso perché dovevo riempire, no? E quindi vabbè, un disastro, la mia prima gara, poi tutto improvvisato, non sapevo neanche di dove farla io sta gara qua, era tutto quello che ho imparato in questi tre giorni. E però come mi ha aiutato tanto perché se non mi, ha, mi avesse buttato lì nella mischia secondo me dentro di me non sarei mai stato pronto per fare una gara ok siamo arrivati, siamo arrivati a questo punto che hai fatto la tua prima gara e abbiamo raccontato un po' la tua storia personale e io qua come, in ogni, come ogni volta sulla mia agenda mi scrivo quello che è successo niente quello, mi scrivo quello che, quello che i vari punti di, dei, degli argomenti che voglio arrivare a toccare intanto ragazzi ve lo, ve lo rinnovo se ci sono problemi nella live se c'è qualcosa che non va bene scrivetelo pure in chat scrivete quello che volete in chat che io la leggo perciò non, non, non sono parole scritte nel niente audio cose varie che non vanno bene ditemelo e io la risolvo al volo perché io devo tenere d'occhio i microfoni, la chat qua c'è il mio tastierino e la, e la tastiera la tastiera sulle, sulle gambe. Ho aggiunto la borsa dell'acqua calda che ci tengo i piedi sopra <ride> <ride> e basta. Comunque, mi ero scritto, come hai iniziato, l'abbiamo detto, 
E adesso qui io ci ho scritto cosa ti ha spinto a continuare. E aspetta un attimo, te lo spiego. C'è un momento che, vabbè, lo, lo dico per farlo capire a chi ci ascolta e ci guarda. C'è un momento in cui uh, un flare bartender, perché all'inizio i movimenti sì sono tutti difficili, però c'è una parte di movimenti che tu riesci a imparare, tra virgolette, chi più chi meno abbastanza facilmente. Però c'è un punto che arriva per tutti in cui hai imparato lo stall sulla mano, hai imparato lo stall sul gomito, hai imparato la tua prima routine, la tua prima routine di working, la tua prima routine di exhibition, hai imparato a muoverti, tra virgolette. Però poi c'è quello step successivo che per diventare, non dico proprio un flare bartender, però per, dico, dico per andare avanti, per, divent- per, per farlo, tra virgolette, seriamente, per veramente dover trovare un metodo di allenamento, cosa fare, ci vuole dedizione. Come l'avevo detto anche in un'altra puntata, penso nella prima con Facchi, che mi era arrivato, è venuto da me mentre lavoravo nel weekend in un locale, mentre lavoravo al Costez, è arrivato un ragazzo e mi fa che suo, frate... suo fratello era un mio corsista. E era un corsista molto preso bene, che mi diceva, no, io voglio spaccare, no, voglio diventare forte, dimmi cosa devo fare, dimmi quanti corsi devo fare. E infatti a questo ragazzo non gli avevo, più... gli avevo detto che non gli serviva più fare corsi, ho detto, devi solo, devi, solo, devi solo allenarti, non ti serve fare ancora corsi. E, e, questo, e questo fratello che è venuto a me fa eh mio fratello tu lo fai ancora? Fa, lei faccio sì certo fa, eh no mio fratello ha smesso perché io ho detto eh perché non è facile cioè all'inizio ti prendi bene perché tra virgolette è facile che impari e ti senti bravo poi soprattutto la risposta della, delle persone che ti vedono ci sono sia quelli che ti, ti dicono no sei un coglione a fare certe cose no sei un pagliaccio ci sono anche invece quelli che si prendono bene e ti dicono cavolo bravissimo cioè ti rispecchi, ti rispecchi in quello che dico e però comunque per fare il salto successivo serve qualcosa che ti spinge. Cioè tipo nel mio caso è stato molto il fatto che l'ambiente in cui vivevo, eh, perché mi sono trasferito da, da Sassuolo, da Modena, mi sono trasferito a Brescia. Il, il modo in cui vivevo lavoravo sempre e, ed ero molto solo. Quindi il fatto di essere solo e il fatto soprattutto perché poi ero l'ultimo arrivato, quindi dovevo sempre imparare avevo sempre chi mi diceva cosa dovevo fare, non sapevo mai fare niente, e io sono sempre stato abituato nella vita a essere bravo in qualsiasi cosa facessi, capito? Io sono sempre stato bra- abituato a essere bravo in tutto, anche quando tipo a scuola andavo male, ma a scuola sono sempre andato, eh, sono sempre andato male perché io non mi applicavo, ma, ma tantissime volte mi capitava a me di dare lezioni a gente che studiava, sapeva tutto il libro, lì, tutte le cose a memoria, e io, e io invece capivo di più, capito? Perciò io, io sempre, sono sempre stato bravo in tutto quello che ho fatto, e mi ritrovavo nel mondo del lavoro a essere uno dei tanti. Quindi questa è stata la cosa che a me ha spinto, ho fatto dire, ok, voglio fare questo lavoro, però devo diventare il numero uno, voglio fare questo, eh, devo spaccare. Secondo me quello che mi ha spinto di più, a me personalmente, è stato il fatto che nessuno ci credeva. Cioè tipo, non, tipo i miei genitori non è che non ci credevano, anzi mi hanno sempre supportato, però anche da, poi stiamo parlando anche del 2009-2010, non stiamo parlando di oggi, che puoi diventare qualcuno qualsiasi cosa tu voglia fare. E mi ritrovavo a, i miei genitori mi dicevano sì sì va bene, però sicuramente poi troverai qualcosa. E Perché un mestiere... Il, il fatto di non essere supportato da nessuno e soprattutto anche di essere molto preso in giro perché poi io non conoscevo nessuno quelle poche persone che conoscevo erano quelle che lavoravano con me però dell'ambiente mi capitava di essere molto preso in giro quello è la, co- quello è la cosa che mi ha spinto di più a fare quello step successivo e crederci veramente per te invece com'è stato? Sì, penso che succeda un pochino a tutti questa cosa qua no? all'inizio quando inizi anche che nel primo bar che magari sai fare i primi movimenti li fai, li, ti puoi far vedere Appena ti casca qualcosa, eh però, eh però, no? E vedi che ti sfottono. Mi ricordo anche il mio primo datore di lavoro, Michele, che saluto, mi sfotteva all'inizio, no? Perché io finivo di lavorare tante volte anche di notte d'estate, mi andavo a, lavora- a allenare nei parchi, o appunto mi portavo le bottiglie della cuore e mi diceva, ma che cazzo ti serve? Faccio, eh, mi servono, no? E quindi ogni volta ho arrivato con i tagli e te l'avevo detto, non fare il coglione, no? Perché per loro era, era un gioco, ma ancora per tanta gente che, che mi chiamano a lavorare, quando vieni a giocare da me? Cioè, non era un gioco, no? Nel senso, io volevo diventare bravo, volevo diventare forte e venivo sempre schiacciato, sia da, ma anche dai miei genitori stessi, mi dicevano che tu che fai, incastri cose dentro cose, perché quello alla fine, no? Però volevo dimostrare, perché io stando nell'ambiente a scuola in Flare Academy, vedevo che comunque c'erano dei sbocchi, che una volta che superavo quello step da scarso a un pochino più bravo, la gente iniziava a credere a me. E quindi diciamo che è stato quello, giusto per dimostrare, mi sono applicato, mi, mi sono sbattuto, diciamo, che mi andavo anche a allenare di notte, 
per farli vedere a queste persone qua quindi era come se fosse un po' una rivincita quindi serve all'inizio io lo dico a tutti i miei studenti no? perché tanti poi li vedo che vengono a fare i corsi poi non continuano dico ma come mai non continuo perché poi io li presso no? a loro e, e perché non so nessuno non ho tempo non so dove farlo perché il mio datore di lavoro non, non me lo fa fare anche per noi era così raga nel senso però comunque se una cosa la vuoi fare devi trovare il modo per farlo Penso, poi dipende dall'obiettivo che hai se mollano è perché veramente non hanno mai avuto quella, quel focus lì secondo me di andare avanti perché si trova il tempo no? Sì, sì, no, a me interessava sapere la tua storia cioè sì. cosa ti ha spinto a te a continuare un po', un po' quello lì nel senso che essere schiacciato dai datori di lavoro da tutti che non credevano nel flair e da lì ho deciso di mettermi sotto iniziare ad allenarmi e, e dimostrare diciamo così quindi è quello che mi, che mi dava i stimoli no? per, per continuare ad allenarmi poi in, una cosa che consiglio a tutti, che io ho avuto questa fortuna, che appunto a scuola avevo sempre la community del flair, però trovarvi sempre un amico da, da confrontarvi, nel senso che vi allenate, vi allenate insieme e vi potete confrontare, ok? E che ci sia anche un po' di invidia all'inizio, perché è quello che ti dà stimoli. Nel senso che il flair non è come una squadra di calcio, che comunque hai il gruppo, c'è il mister, c'hai degli appuntamenti fissi, no, gli appuntamenti te li devi dare a te, cioè mi devo mettere la sveglia la mattina per andare ad allenarmi. E, quindi sei un po' tu che ti il tuo trainer, no? diciamo il tuo allenatore. Quindi tante volte ci sono periodi e periodi, no? C'è il periodo no, penso che capite a tutti, quindi sei mesi che sei naive, che sei super motivato, che lavori di qua, lavori di qua, magari due mesi che sei un po', un po giù, che non ti escono lavori o che comunque non sei stimolato o che non ti va di fare flare, no? Però magari vedi il tuo amico che okay? quel movimento che facevate insieme, provate insieme, non, che non vi veniva, vedi che, che lì viene, dici cazzo a lui viene, quindi ti spinge. A, um, a essere un po' competitivo questa competitività sana io per dire l'ho avuta tanto con Giorgio Facchinetti che saluto, mio carissimo amico nonché super top bartender secondo me e sempre quindi io vedevo che lui chiudeva i movimenti lui vedeva che io chiudevo i movimenti e questo ci faceva stare attivi diciamo così che era un po' una sorta di, di gara che facevamo interna no? ma tuttora noi quando ci vediamo che entriamo in flare room ci sfidiamo oh, quanti bam fai o oh, quanti cosi sai fare quanti incastri è? e quello ti aiuta anche a migliorare la tecnica no? quindi consiglio a tutti che, di... tra l'altro eh, con... abbiamo parlato molto di te nella puntata con Giorgio ovviamente che avete avuto quella parentesi che avete lavorato spesso insieme e... che tra l'altro ho visto Ultimamente che farai un corso a breve con, con Giorgio, c'è un corso, farai il, quella cosa organizzata da Giorgio a breve, ho visto la locandina esatto. preparata da il grafico dei bartender che è mio fratello, The Magic. prego, chi è che trova lavoro a tutti? Presente, <ride> Enrico, qua, Enrico qua testimone, chi è che trova lavoro a tutti? Vabbè, comunque... <ride> e... No, velo- velocemente, brevemente volevo dire questa cosa del di questa cosa che farai con Fachi che è uscita alla locandina in questi giorni è un corso eh, itinerante in cui si parla un po' di tutto esattamente un corso a 360 gradi del bartending si tratta caffè eh, mixology flare si danno tanti concetti quindi un corso formativo a tutti gli effetti sia la mattina che la sera no? si fa. e dove, dove lo farete? lo faremo a Milano sarà tutto itinerante a Milano e, è un bel progetto una, secondo me una figata poi abbiamo diciamo, i trainer che ci saranno, gli oratori, tutta gente super competente. E quindi niente, siamo belli power. Sì, che eh, eh, la coppia Facchinetti-Ferrante, sì, tra virgol- lavorativamente parlando, si è divisa, che poi anche, hanno, anche lavorato, hanno anche continuato a lavorare insieme, hanno fatto un, un'edizione penso quest'estate in cui hanno fatto un corso insieme, se non mi ricordo male. Grazie per i beat. E... Quindi si sono divisi e fanno cose a mio avviso diverse, e entrambi però super professionali, perché conosciamo molto bene entrambi, però questa cosa della loro, questa loro divisione va, in, va a, a favore di chi vuole imparare. E così c'è, c'è la possibilità di imparare molto di più. Prima era un prodotto solo, adesso sono due, uno al nord, uno al sud, e quindi c'è la possibilità per tutti. Comunque, eh, scusa se ti ho interrotto. Eravamo a... Ah, stavamo dicendo della... che tu avevi la, di... la fortuna scusa, di, avere... Di, aver... di avere le persone vicino. Tipo è una cosa che io non ho, non ho mai avuto, io mi sono sempre allenato da solo. Questa è una cosa che molte volte mi ha fermato o comunque mi... non mi scoraggiava però non, non avevo voglia di allenarmi certo, perché avevo pochissimi spunti. Io nonostante 
eh, dove stavo io rovato Milano fosse un'ora comunque quando lavori quando ti devi mantenere ti devi, e ti devi allenare anche mezz'ora di strada è tanto perciò tu quindi avevi a disposizione la, tutte sì, quelle occhio. persone lì in Flare Academy occhio nel senso che è molto bello che c'era questa gente qua però c'era tanto nonnismo all'epoca anche no? quindi non ti potevi allenare quando c'erano loro era, l'aula era, era loro quando loro andavano a mangiare o quando si andavano a fare una sigaretta tu entravi e ti allenavi no? come diceva Facchinetti nell'ultima puntata eravamo io e lui che eravamo lì quindi diciamo che c'era la gerarchia no? c'era Mastro Matteo e Melara poi se c'era spazio entravo io poi se c'era spazio entrava Facchinetti no? quindi bello bello perché comunque c'era sempre flair però era anche molto dura perché anche ti ripeto c'era nonnismo quindi venivamo sempre schiacciati quindi tu cercavi sempre di farti vedere no? di essere disponibile di... per entrare nella community come, come gli altri e, però diciamo che il salto è stato quando ho conosciuto Facchinetti che allestando tutto il giorno con lui allenandoci insieme e avete, quindi, avete legato molto tu e Giorgio molto moltissimo sì e, sfidandoci come, come ti dicevo ci ha Nonostante, crescere, no, nonostante no? Facchi sia il a vederlo sia il tipico milanese sì, non c'entriamo con, niente. La, con la puzza sotto il naso invece ha legato con un meridionale come te esatto io, allora io ho preso tante cose da lui come lui ha preso tante cose da me no? per dire lui aveva paura di prendere l'aereo aveva, anche quando lui ha ancora al... paura di prendere l'aereo sì, però cioè, si è sbloccato su tante cose no? che magari prima lui per lui erano Diciamo che con me ha capito un po' la parte più gypsy della vita, no? soprattutto quando si viaggia, perché noi flare bartender mh, adesso magari no, perché comunque. però all'epoca eravamo ragazzetti, quindi cerca di risparmiare su tutto, sugli hotel, o dormi con quello, infilati nell'hotel, addirittura dormi in stazione no? tante volte, o finisci la gara e riparti per non pagare l'hotel. E quindi lui all'inizio per lui era una cosa non, era non, con, non contemplata, no? diceva come, no, io vado, vado lì, voglio che sia tutto preciso. E... Cosa succedeva? Che c'erano i tour di gare, quindi non è che, pot- che potevi spendere 200 euro per-, per andare in ogni gara. E quindi io ti trovavo il scamotage e lui si è iniziato ad, ambi- ad abituare, diciamo così. E, e questo. Ok, quindi eh, Giorgio Facchinetti è stato non tanto un modello per te, però è stato un compagno di percorso molto importante. No, ma anche un modello... Perché no? Anche un modello. Sì, adesso, eh, sì ho detto questa cosa per arrivare a dirne no. un'altra. Quindi... Giorgio è stato un compagno eh, di percorso in cui siete cresciuti insieme, nel senso quando vi siete conosciuti eravate allo stesso livello o poco più bravo tu o poco più bravo lui, non mi ricordo, penso che lui ha iniziato dopo, poco, sì, pochissimo un, dopo. Un anno dopo più o meno. Sì, quindi tu avevi già un anno di esperienza che... Eh, e quindi eh, un'altra cosa che mi sono scritto qua è chi sono stati i tuoi modelli? E con chi, chi sono stati i tuoi modelli non intendo magari Facchi che è stato tra virgolette più un tuo compagno che è un modello, dico chi è che ti, chi è che ti ispirava, no, no, non necessariamente che conosci o hai conosciuto, chi è che ti ispirava e da chi magari all'inizio o anche più avanti prendevi spunto? A livello di, di flare intendi tu, allora il mio idolo all'epoca era vabbè, eh, Vladimir Burianov e, e Tom Dyer, mi piacevano tantissimo. Infatti qualcuno ancora mi sfotte nel tuo stile, c'è un po' di dom. E erano loro, questi miei idoli, diciamo così. Vabbè, poi chi c'avevo di fianco, Mastro Matteo, che all'epoca era... Stava... Se non sbaglio, da due anni era finito il Legend. Quindi era passata quella generazione Dario Doimo, Rodrigo Delpez, Gianluigi Bosco. E lui era rimasto, no? Quindi poi era nata la generazione Matteo Melara. E chi c'era altro all'epoca? Vabbè, tutti i polacchi, no? Marek, Tomek. E... Loro sono stati i miei, diciamo, idoli di cui guardavo il suo flair. Però in realtà non ho avuto mai un modello da seguire, nel senso che cercavo di concentrarmi tanto sul mio. Ok, allora. Eh, adesso vorrei farti delle domande che, come faccio ogni volta, che arrivano da Instagram. Quindi ne ho prese alcune perché con, con te me ne sono arrivate più del solito. Scusate, mi si è aperta una finestra qua. Con te me ne, sono, me, ne hanno, me ne hanno mandate più del solito, quindi ti chiedo. Me ne hanno mandate, però queste qua che mi sono segnato <ride> sono, sono interessanti. Allora, eh, hai avuto momenti no? Se ne hai avuti di momenti no? Tutti i giorni. Ok, tutti, tutti i giorni una tragedia. Quando hai avuto i tuoi momenti no, come ne sei venuto fuori? 
se hai, se hai avuto momenti no da raccontare e voglia di raccontare in cui ne sei venuto fuori in un modo che possa aiutare chi ci ascolta funziona tanto a periodi no? nel senso il periodo adesso funziona tanto lavorativamente a me il, diciamo il mio carattere il mio stato emotivo funziona tanto in base anche ai lavori che ti escono no? e prima era tanto con il flair adesso più, più con i lavori però cioè penso una, che tutti è una scusa interrompo è un'ansia a cui io personalmente mi sono abituato cioè perché non abbiamo niente di fisso, ok? Anche tu, ti, tu, hai, tu hai aperto la tua, la tua partita IVA prim, anche prima di me. E ti che io mi ricordo quando lavoravo in, in discoteca, nel senso quando la discoteca era mia, anche adesso, ancora, ancora, anche adesso lavoro il weekend in discoteca, però eh, all'inizio quando lavoravo e facevo il magazzi, magazziniere in questa discoteca dove lavoravo, ho ritardato molto a staccarmi perché mi dicevo sempre... Eh, se, se non lavoro poi se non mi viene fuori niente così e mi sono reso conto oh Giorgio Chiarello adesso inizia a seguire ma che davvero ma ti pare che adesso inizia a seguire cosa vuol dire <ride> che inizia a seguire adesso vabbè grazie e quindi mi dico me ne sono reso conto quando mi sono staccato che mi sono staccato ho visto quanta roba mi è arrivata però comunque l'ansia ti rimane sempre, quell'ansietta che dici sì questa settimana a posto, sì questo mese sono a posto, sì e mi capitava molto, soprattutto molto più prima quando dovevo pagarmi l'affitto. Adesso pago più del doppio di mutuo però, però è diverso, <ride> però tipo è quell'ansia, cioè perché quello che, quello che è successo poi quando abbiamo avuto la pandemia è che ci si è annullato tutto e quindi si è rimasti senza niente, capito? Perché poi non abbiamo niente di visto lavorando con partita IVA viviamo dei lavori che ci vengono girati che ci giriamo tra di noi delle richieste che ci arrivano però vivi con quell'ansia di e se non mi arriva più niente e, e spesso e io prima avevo tanto questo pensiero poi mi sono reso conto che vabbè l'abbiamo sempre io personalmente ho sempre fatto però che se continui sempre a lavorare se continui sempre a creare cose le cose arrivano per forza Guarda, penso che questa è una cosa che è importante conoscersi a se stessi, no? Ehm, però ogni bartender ehm, diventa forte, nel senso che io lavoro in un locale che faccio super drink, mi trovo da Dio e arrivo al massimo, nel senso che ho imparato già tutto. Bisogna cambiare, no? Perché bisogna guardare altri orizzonti, altre... Non so se, se riesco a spiegarmi, scusate un attimino, sono un pochino stanco. E, e, e cosa succede? Che già da lì ti inizi ad abituare perché dici ok lavoro in questo locale se io me ne vado da qua nel, nell'altro locale mi chiederanno sti drink avrò il rispetto della gente della, dello staff no? uguale e quindi da lì non lo sai finché non lo lasci quindi secondo me eh, a me mi è successo guarda ti racconto questo mi è successo dal cambio di Flare Academy in, in EBS io in Flare Academy dopo due anni di assistant trainer a gratis eccetera eh, poi ho iniziato ad avere uno stipendio e ho iniziato ad avere una posizione un pochino più alta no? diciamo e, e quindi avevo tutto lì da lì cosa è successo? Che ha aperto questa scuola IBS e se n'è andato Matteo Melara che era il mio mentor era... quindi un pochino perso mi sono IBS, eh, scusa se mi interrompo però raccontiamo cose, eh, raccontiamo cose che per noi sono normali che io so di te, tu sai di me però dobbiamo raccontarle bene soprattutto per chi ascolta perché non le sa e a un certo punto la, tra, la miglior scuola in franchising che c'è al mondo esatto, giusto? Sì. Sì, sì. La miglior, il miglior marchio di franchising di scuola di formazione che c'è al mondo che si chiama IBS che sarebbe European Bartending School ha aperto a Milano e hanno aperto a Milano degli amici di Matteo Melara e amici anche tuoi Enrico no, oddio, non eravamo, ci, ci Vabbè, vi conoscevate to, to, conoscevate quello che era il, il proprietario sì. insieme a Fabio Milani che io non conoscevo Ok. e hanno aperto a Milano e aprendo a Milano hanno chiesto a Matteo Melara di fare da insegnante. Esatto, da school manager, quindi di da school una manager. scuola, di, di avviarla, diciamo così. Okay. No? E oltre che e Matteo Melara ha cercato di tirarsi te, di, di, prendere, di par- esatto. portarti con lui. Esatto, okay. anche perché, come dicevo prima, no? quando arrivi in un locale che già impari tutto, devi cambiare. Lo stesso in, que- in questa scuola qua, nel senso dopo quattro anni avevo già fatto diciamo, tutto, mi sentivo un po' chiuso, un po'... e anche lui, no? poi noi volevamo fare flare, e ci iniziavamo a allenare tutti i giorni alle 7 e alle 8 di pomeriggio quindi facevi lezione dalle 9 alle 18 e arrivavi in Flare Room che eri già morto c'è anche, c'è anche da dire che però Flare Academy è una realtà che eh, come si chiama quella cosa della, della regione? È il, è il bando? Eh, Flare Academy è il bando della regione quindi ha continuamente corsisti che arrivano quindi il lavoro a scuola ce n'è cioè praticamente Flare Academy la, la parte legata alla scuola al catering non lo conosco la parte legata alla scuola è super schematica, corso la mattina, corso il pomeriggio, corso la sera, 
corso full immersion quindi ci sono ogni tipo di corso perché ci sono tutte le persone che arrivano dalla regione a fare il corso perciò ti trovi sempre avevo, loro si ritrovavano sempre con l'aula piena tipo in quality in quality, in quality academy dove lavoro io l'aula è sempre piena ok <ride> Meno di Flare Academy perché è più piccolina. Però chi è, a, chi è alla quality? Chi è alla quality? È lì perché vuole fare il corso, capito? Perché gli interessa. Spesso in Flare Academy, mi ricordo che me lo raccontavi tu o Giorgio o Matteo, non mi ricordo. Spesso in Flare Academy capitava di corsisti che erano lì, però non gli interessava tanto. Non è perché, perché arrivavano dalla regione. Esatto, succedeva questo qua. Vabbè, Flare Academy è una delle scuole più vecchie insieme a Planet One a Milano. E tipo nasce 20, 25 anni fa, adesso non voglio dire una stronzata. E negli ultimi anni c'è stata questa, questa collaborazione, non so come si può chiamare, con la regione in cui c'erano i bandi, no? Quindi che, in cui i disoccupati o inoccupati che sarebbero studenti che non hanno mai lavorato e gli davano questa possibilità di fare formazione, quindi che una parte gliela pagava la, la, la regione o addirittura tutto il corso, no? Quindi c'era... Sì, sì, io mi ricordo che tutto il corso te lo pagava la regione perché c'è un mio corsista che nel periodo in cui ci lavorava Giorgio, questo mio corsista si è fatto tutti i corsi tutti i corsi di Flair, base, medio e avanzato, tutti quanti gratuitamente perché gliel'ha pagati la regione. Però quello che se posso fare un appunto, non tutti gli studenti arrivano da, da questi bandi. Gli ultimi anni sì, perché abbiamo avuto la fortuna di entrare nel bando, perché è una scuola competente, perché poi devi seguire dei parametri per avere questi finanziamenti, se no non, non te li danno chiaramente. E, no, okay. no, abbiamo avuto sempre questa scuola. Fino a... Volevo continuare il discorso di prima per... Sì, sì, e poi eh, arriva IBS, IBS che ha, magari se riesci, se adesso ti lascio parlare, se spieghi velocemente cos'è IBS e... Qual è la differenza di BS con le altre scuole? Cosa offre? Cosa fa? Così da far capire alla gente e poi ci racconti la tua esperienza allora, di BS. Sono per il Bartender School, è un franchising mondiale, ha quasi una sede in quasi tutte le capitali del mondo, addirittura adesso. Scusi, ti interrompo, però dovevo. Eh, Facchinetti, Giorgio è appena arrivato e da buon milanese ha donato 100 bit. I bit sono una moneta digitale di Twitch. Quella... Ok, okay. Conti- continua pure a raccontare. E eravamo ah, europeo in francese mondiale ha una sede in quasi tutte le capitali del mondo è un programma unico in diverse lingue quindi la figata è che se tu sei un trainer che ne so sai fare le lezioni in tre lingue due lingue ti, ti spostano per fare lo stesso programma magari che fai in Italia lo fai a Londra lo fai a Phuket o lo fai a Madrid per dire quindi è, è molto molto figo soprattutto per chi lavora all'interno figo per, anche per gli studenti perché è un mese di corso ed è molto dinamico, nel senso che la mattina si fa formazione, la sera tante volte ci sono attività serali, quindi tu sei in un mese immerso nel mondo del bar, diciamo. È un po' cara perché si sa che praticamente, la formazione... Praticamente è un, un mese di università nel mondo del bar, esatto. che tu paghi il tuo corso e decidi dove farlo in giro per il mondo. Se io, io tipo mi iscrivo, voglio fare il corso a Las Vegas, vado a Las Vegas a fare il corso, ma a Las Vegas faccio corso in italiano. In italiano esatto. Ok. <ride> e tu quindi hai dovuto imparare ad insegnare in questo corso di BS. Esatto, esatto. Però quello, mi attacco alla domanda di prima, era i momenti no, no? Quindi dicevo che secondo me nella carriera da bartender uno si abitua un pochino a tirarsi su, no? Perché cambi locale, cioè non sai mai cosa ti aspetti, quindi dal locale che cambi non sai dove vai. A me era successa questa cosa, lavorando in Flare Academy avevo già un, diciamo, una bella posizione, è arrivata a questa scuola e, ed era una scommessa perché comunque, sai noi italiani siamo molto chiusi nella, nella formazione, la versata deve essere per forza così, quello deve essere per forza così, se no quello non è un bartender, eccetera. E, e vedevamo dei video negli altri BS che già la gente versava no, tutta storta così perché loro avevano un altro concept di va, no? loro dicono io posso fare anche quattro capriole se quello che c'è dentro il bicchiere è buono ok quindi non si interessavano dello stile dell'eleganza no? Della, delle versate che noi italiani ci teniamo tanto infatti è una cosa che io e Matteo abbiamo portato anche nelle altre scuole e qui ci teniamo tanto anche adesso ma, ma è giusto credo, sì. è giusto che sia così se ti fanno una foto se è tutto, tutto storto così penso che non piace a nessuno no? E quindi lì ho avuto quello che mi ha dato più forza perché avevo un bello stipendio in Flare Academy, da lì aprirmi la partita IVA per passare in IBS a prendere un quarto di quello che prendevo. Attimo, quindi mi... diciamo che avevo realizzato un sogno di diventare quasi distratto diciamo, in Flare Academy, perché c'erano andati tutti, no? quindi toccava a me, dovevo gestire un po' tutto, a fare il trainer per un quarto di quello che prendevo. Quindi tu in, in automatico entri in un mood mentale che dici ce la devo fare, cioè per forza, no? Mio fratello mi diceva, guarda, quando, quando ti nasce un bambino è la stessa identica cosa. E uno scappato di casa, quando ti nasce il bambino in automatico c'è un click in testa che dici, boom, e ti metti per forza. Diciamo, è sopravvivenza, no? Mi ricordo che in quell'occasione era capitato lo stesso a me perché Matteo, non subito, 
però dopo, quando, quando dopo un po' avevate bisogno di aiuto e a livello di personale a scuola Matteo mi aveva chiesto a me di venire anche, anche io a lavorare con voi in IBS mi ricordo che mi fa eh, però la proposta è questa non dipende da me questo è quello che guadagna un insegnante un trainer e mi ricordo che io avevo già eh, cioè lavoravo lavoravo nel locale lavoravo sia il weekend che in settimana e in settimana facevo il magazziniere però avevo, iniziavo già a tra virgolette collaborare con la quality che non, non guadagnavo penso che non, non penso che facessi anch'io l'aiuto trainer cose varie però avevo già tra virgolette il mio piccolo giro e dicevo cavolo non posso trasferirmi a Milano fare tutto per poi come faccio a mantenermi a Milano Guarda, questa roba lo dico fuori dai denti era uno stip- non so quanto sono i stipendi in Italia quanto il minimo era meno del minimo perché comunque andando a pagare le tasse e tutto in più ti facevano aprire la partita IVA che dovevi pagare il commercialista eh sì perché con la partita IVA tu puoi, <ride> non, non, cioè, guadagni quello che guadagni poi dopo sei un libero professionista quindi devi esatto. di tu come guadagnare quindi lì è stata una super sfida cioè è stata una decisione importantissima nella mia vita perché ti ripeto da avere tutto dire a passo lì non so cosa mi aspetta cosa però era già, ero già un po' settato perché mi succedeva con i locali cambiando tanti locali ti ripeto entri in questo, in questo mood che per forza cerchi di farlo andare bene no? E a dire la verità mi ha cambiato la vita, all'inizio è stata un po' dura perché non ci arrivavi a fine mese quindi dovevi fare salti mortali, eventi con eventi, però già che mi permetteva di allenarmi, mentre in Flare Academy finivo alle 18, finivo morto, esausto, quando arrivavo in Flare Room avevi un quarto delle energie, lì finivamo alle 15, gli orari erano 9.15, quindi già che mi potevo allenare era molto più, come si dice in milanese, più scialla per me, no? E, e riuscivo a fare tante, tantissime altre cose, quindi da lì abbiamo aperto una piccola agenzia per cui uscivano tanti eventi con Matteo e Manu Perrone. E... Poi eh, IBS era organizzata anche in modo che uh, tu non dovevi prepar- il trainer non doveva preparare l'aula, il trainer non doveva preparare le postazioni, non doveva- cioè IBS almeno in quel periodo, adesso non lo so, era organizzata in modo che i ragazzi quando arrivavano era come se lavorassero, sì, sì, nel sì. senso che arrivando in aula il ragazzo doveva prepararsi la station. Penso che pulisse, che la, la, la scuola la puliva quando se ne andava, quindi prima di andarsene dovevano pulire la postazione, pulire per terra, mettere tutto in ordine, quindi allora tu facevi proprio l'insegnante come fa un insegnante a scuola, che entra in aula e fa la sua lezione, non deve prepararla, perché di solito un trainer nel 99,9% delle scuole che ci sono in Italia, più o meno serie, deve prepararsi l'aula, deve prepararsi la frutta, deve prepararsi la lezione, i drink... Cioè, per, mi ricordo anch'io come vedo adesso farlo agli insegnanti della quality, no, la quality adesso è più evoluta perché hai i magazzinieri che preparano loro l'aula, però eh, tipo mi ricordo quando lo facevo io, lavavo per terra in aula, preparavo le station, dove si mancavano le cose, comunque devo farmi tutto io e pensare di farlo ogni mattina è abbastanza pesante, invece lì i corsisti facevano tutto quello, tu praticamente facevi un part time, facevi sì. il tuo part time con la partita IVA e poi dopo ti allenavi il pomeriggio. Eri più un titolare lì perché nel senso dovevi comunque comandare, il bar, c'era il bar setup che, che era appunto il primo quarto d'ora in cui si dovevano fare le postazioni quindi si riempivano le bottiglie come se fosse il setup de, della postazione finita la lezione si faceva il, sempre il bar setup che, che di chiusura quindi dovevano pulire tutto come se fosse in un bar quindi diciamo che sei, quando esci da quella scuola sei già bello settato in tutto no? perché comunque fai tante è un mese di corso mentre magari in un full immersion queste cosine le impari lavorando diciamo così Ok, quindi torniamo a quello di cui stavamo sì. parlando prima per mantenere la stessa linea. Quindi questa per te è stata una scommessa, il passare da Feller Academy dove tra virgolette ti hai già fatto un nome, sei passato in IBS, azienda diver- non si può definire più o meno seria, però diversa, in cui vai a guadagnare molto di meno e questa è stata una sfida per te. Che mi ha, che mi ha aiutato tanto, mi ha sbloccato okay. tante cose. Ho lavorato per quattro anni, più o meno, anche lì la, la cosa molto bella è che avevi, come si dice, la possibilità di, di un'escalation, no? quindi partivi da trainer a magari a distractor, a school manager, e, eccetera, o ti facevano viaggiare, comunque era una, un bel ambiente, no? non so come dirti, e, e diciamo che IBS a me mi ha cambiato la vita, da lì ho deciso di fare il... Perché IBS ti dà la possibilità di prima cosa viaggiare, poi ogni mese fai 30, 40, 50 corsisti, quindi hai 30, 40, 50, di, di 50, 20 faranno i bartender nella vita. Perciò hai 20, ogni, ogni mese hai 20 ragazzi che andranno a fare i bartender e quando tu sei l'insegnante, se non sei, se non sei uno stronzo, perché ce ne sono anche dei pezzi di merda, Comunque lascio un bel ricordo di te ai corsisti, questa è una cosa eh, che, che hai soprattutto tu Enrico, che lasci sempre un bel ricordo alle persone, 
e quindi hai 20 persone che vanno in giro per l'Italia e soprattutto in giro per il mondo e, e han, che hanno te o come idolo o come insegnante o come mentore e quindi è, è ovvio che poi torna tutte queste cose torna. quindi in IBS hai formato tantissime persone hai viaggiato e fatto corsi adesso mi ricordo se sei stato a Barcellona tu o Londra mi ricordo o tutte e due a Londra ti eri trasferito per un po' sì a Londra ti trasferito, ok, sì. Quindi hai avuto possibilità di formare gente in giro per tutta Europa. E quindi ti ha, da, ti ha fatto svoltare, tra l'altro. In, in, diciamo che magari in Flare Academy avresti guadagnato un pochino di più, però saresti rimasto nella, nella, nella realtà di Flare Academy e basta. Esatto, però penso che io lo consiglio a tutti i bartender che hanno iniziato, cioè cercate di cambiare, di viaggiare, di, di vedere che è quello che poi vi apre la mente no? e vi permette di decidere poi in un futuro cosa volete fare cioè, cercate di non stare chiusi in un, in un locale anche se vi trovate bene anche se lo stipendio è alto tante volte il downgrade poi ti fa fare un super upgrade perché è la zona comfort no? mi sa che ne ha parlato anche Facchinetti un pochino della zona comfort quindi ogni tanto bisogna uscirne dalla zona comfort infatti io non sono riuscito forse un problema questo non sono mai riuscito a crearmela una zona comfort e, e per quello mi chiamano il gypsy no? perché dove mi metti me ti sto però non vuol dire che tutti devono essere così, ognuno deve trovare il suo balance, però cercare sempre di fare, di creare, di, di esplorare, di... che poi come si dice, no? il lavoro porta lavoro, quindi più cose fai più cose ti arrivano. Come diceva Carmine prima, se ti sbatti le cose arrivano, prima o poi, nel senso fai, fai che vedrai che arriva. A questa cosa mi collego, sai come? Del discorso del cambiare, non cambiare, perché me ne rendo conto soprattutto negli ultimi anni al... Uh, vedendo i ragazzi che arrivano al Vanilla d'estate dove lavoro a Jesolo dove hai lavorato anche tu a Jesolo ma ah, oltre che al Vanilla anche in altri posti che tutti quanti a casa nostra siamo abituati a essere i numeri uno ok se tu, tu vai a Gallipoli se a Gallipoli giro un po' tu sei il, il capo del paese no? sì ma già perché arrivi solo da Milano è arrivato milanese no? per dire più se fai sì. di player se fai più però comunque legandomi al discorso che hai fatto tu del cambiare cioè io me lo sono reso conto su di me che vedo a volte persone che magari che per avere una carica o per avere tra virgolette un po' più di prestigio o responsabilità a confronto ai loro colleghi e sono disposti a fare di tutto ok? e io interrogandomi su me stesso perché io non sono mai stato così io non sono cioè a me non mi è mai interessato essere importante non mi è mai interessato eh, dire no sono io il tuo capo e queste cose qua a me non mi è mai interessato di niente queste cose qua e dico ti rendi conto quando veramente vali se andando a lavorare in un posto se se ti togliessero quel posto in cui lavori tu sei sempre tu o non sei più nessuno nel senso che io sono il bar manager di X ok io sono il bar manager di questo posto famosissimo conosciutissimo ok quel posto chiude crolla la mia immagine se tu mi vedi per strada, io per te sono io o sono il bar manager del posto X? Capito? Questo è quello che dico io. E da questo mi sono reso conto, dico, che mi è capitato con ragazzi che vanno a lavorare a Ibiza, che vanno a lavorare a Formentera, che vanno a lavorare in Sardegna, che trovano quel posto e da lì sono sempre là, ogni estate sempre là. No, no, io devo andare a Ibiza, no, no, io devo andare a Formentera, no, no, io sto in Sardegna perché lì... Dico, ma se tu dalla Sardegna o da Ibiza o da Formentera quest'estate vieni a Riccione vai a Riccione o vieni a Jesolo ti conosce qualcuno a Jesolo? no chi sei? sei l'ultimo arrivato ok e me ne, rendo, me ne rendevo conto soprattutto quando mi capita ogni tanto di viaggiare di, quando mi capitava soprattutto di viaggiare che tipo vado in un posto e lì mi conoscono vado cioè tipo se io io adesso da tanti anni l'estate lavoro a Jesolo ok se io cambiassi e andassi a lavorare in Sardegna, capito? Andando in Sardegna non sarei l'ultimo arrivato, capito? Perché mi sono creato la mia immagine, mi sono creato la mia immagine professionale. Quindi non devo andare in Sardegna e ricostruirmela, capito? Questo è quello, legandomi al tuo discorso, che dico di non legarsi troppo ad un posto, perché tu ti leghi troppo ad un posto. Magari a volte i responsabili, i responsabili che ci sono in alcuni luoghi sono responsabili soltanto perché sono lì da più tempo, non perché sono bravi, perciò... E va bene, vuoi dire qualcos'altro o andiamo avanti? No, penso che ho risposto, no? Quindi i momenti no bisogna essere forti, nel senso, io ti ripeto, io ogni giorno ho il momento no, no ogni, per dire, mo, esagerando ogni giorno, però tutti abbiamo le nostre crisi esistenziali, no? Che ti svegli, ci sto facendo bene, 
e devo continuare a fare il bartender, devo continuare a fare flare, mi porta, non mi porta. E... Non, importa. non mi importa, non, non mi importa. importa. Non, mi... <ride> no, non partiamo perché parto anch'io e ciao. E, e quindi niente raga su dovete trovare stimoli cercate sempre persone meglio di voi di fianco a voi quando avete quel momento chiamate quella persona che stimate e, e vedete che vi tira su no? magari già vedendo quello che fa o con due parole e si questo, è quello, questo è quello che mi domando io e mi mangerei le mani sai quando proprio vuoi metterti in bocca tutta la mano e mordertela mm-hmm. e rompertela quando, quando mi trovo a lavorare con ragazzi che lo fanno da poco e che vogliono crescere vogliono imparare o che comunque sono Visivi, è, è, è palese che sono più indietro dico cavolo hai me a disposizione cioè ci sono io qua di fianco a te che lavoro apprendi o no? Prendi. no e invece vedo eh, vedo totale me ne frega dico cavolo io mi ricordo quando io ho avuto i miei primi colleghi Federico, Simone, Max, Stefano che vabbè non saranno mai in diretta non, non ascolteranno mai perché erano già grandi a quei tempi quando ho iniziato però per me a quei tempi lì quando ho iniziato loro spaccavano, c'erano cioè i numeri uno. Io quando alla, alla, alle prime volte che andavo io non sapevo fare neanche il sour, cioè non sapevo neanche mettere insieme zucchero liquido, limone e acqua, cioè non sapevo fare, non lo so fare neanche adesso. Te lo fai fare? No, compro quello di Fine School. Eh, Fine School, già pronto? Qua, compro quello di Fine School, già pronto. Comunque, e... Che poi Ma... scherzo è comodissimo, è fantastico, buonissimo. No, parliamo seriamente. Come Fine School non trovi nessuno, non c'è nessuno in termini di qualità e, no, vero, vero. e comodità al lavoro, meglio di Fine School sul lavoro. Puoi trovare uno che dici sì è più buono, perché per te è più buono, ok, però che funziona come Fine School e come, come Fine School non c'è nessuno. Comunque, a parte questo, e cosa stavo dicendo? Non dimenticato. Stavo dicendo di, 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 di fare il finance e No, e, e io da questi miei colleghi, qualsiasi cosa vedevo, dicevo, mi fai vedere come hai versato. Va bene io che verso così. No, va bene questo, va bene questo. Cioè, tipo, eh, perché, fai, perché li fai in quell'ordine? Cioè, cerco di prendere spunto da qualsiasi cosa, capito? Certo. Momento marchetta sempre. Eh, eh. E <ride> comunque. Vabbè, quello dipende un po' dagli obiettivi che vuole ognuno no? a me capita anche tutti questi ragazzi soprattutto quando vai magari a fare i catering che ti chiamano per fare qualche show che mettono ragazzi di, da battaglia che giustamente li mettono lì a lavorare magari non, non fanno i bar ma non però gli piace quello che ah che figata quello che, che, che fai e magari tu te ti rimetto perché non ti fai un corso perché guarda che ti così perché sono tutti ragazzi 18-19 anni confusi mi sembra che non ci hanno più voglia nel senso all'inizio tutti presi bene ma poi quando si tratta di lavorare, io non, non trovo più ragazzi che dipende... dicono, Maria, insegnami, io vengo da Conte ad allenarmi, sono io che li devo scrivere ragazzi. Cioè, quando ci allenavamo noi, eravamo noi che chiedevamo sempre, posso venire ad allenarmi? C'è posto, c'è... E ti dico, a me un pochino mi manca questa cosa, perché mi piacerebbe che anche no, penso una soddisfazione per tutti noi che abbiamo, no? Per i ragazzi che sono loro che ti stanno dietro e ti vogliono far vedere, no? Che, che vogliono spingere, che... E io ce n'ho pochi di ragazzi, infatti quei pochi... Io adesso ho organizzato una garetta, organizzerò altre garette che sono gare per chi non ha mai fatto gare, serve appunto a sbloccare i ragazzi, la fortuna non l'abbiamo mai avuta, ne abbiamo fatta una piccolina così giusto a caso e è venuta molto bene, quindi adesso ne abbiamo in programma altre e servirà a tutti questi ragazzi appunto per, per sbloccare per poi andare in gara, no? diciamo così. Ok, e tornando alle domande che mi facevano su Instagram, sì. eh, me erano, eh, questa qui è molto interessante, cioè molto interessante che ha una, secondo me ha una storia interessante. Eh, da dove è nata da dove è arrivata l'idea della cocktail station premetto eh, Enrico penso due anni fa si è inventato una cocktail station sapete i barman fanno da bere su delle postazioni parliamo di tipo eventi o esibizioni ci sono queste postazioni mobili più o meno mobili più o meno comode più o meno pesanti che i bartender si portano dietro col furgone o con la macchina che montano e, fa, e la usano per la loro esibizione. Enrico se ne è inventata una, super smart, nel senso che occupa poco spazio e non ha bisogno di attrezzatura per essere montata, nel senso che eh, è una postazione che occupa poco spazio, tu la tiri su, va tipo a Dante, non so come si dice in termini, di, che si, praticamente tu nel giro, di al pochi, libro. Al libro, nel giro di pochi minuti tu la puoi aprire, ha soltanto i suoi diciamo le sue varie un paio di viti che tu stringi soltanto però hanno già il coso con la parte in cui puoi mettere le dita per girarlo 
e tu sei già pronto per lavorare sei già pronto per l'esibizione è quello che è io tra l'altro l'ho usata quando sono stato ai soliti ignoti che durante la seconda pandemia sono andato su Rai 1 Rai 2 non mi ricordo su che canale era a fare i soliti ignoti e la mia postazione è molto pesante non avevo voglia di portarmela fino a Roma e avevo chiesto ad Enrico la sua e infatti ci avevo messo un attimo a montarla da dove ti è nata l'idea di questa postazione? Allora, questa, sono sincero, è una delle soddisfazioni più grandi della mia vita, nel senso che mh, è nato da... Allora, da dove parto qua? Un po' per come dici tu, no? Per comodità. Ogni volta che andiamo a fare gli eventi, carica nel furgone, tira la giù, e magari c'è la cena, non puoi far casino a montarla, quindi con le vite ti cade la vite. Quindi era sempre uno sbattimento, no? La, la cosa della postazione. Finivi di lavorare, smonta la postazione, puliscila, incassala, caricala in macchina, cioè in macchina, oddio, in un furgone, perché non ti entravano in macchina, no? Quindi ultimamente che stavano uscendo tanti eventi, flare, flare, eventi di flare, sai che lavori due ore, magari ti chiedono di portarti la postazione, io a Milano non ho la macchina perché non so, abito proprio in centro e non, il lavoro ce l'ho vicino, non, non mi conviene tenere la macchina, diciamo così. E quindi volevo una postazione che mh, la chiamavo zero sbatti, che sia zero sbatti in cui non, non, non c'era la forza fisica no? di montare e di smontare, perché tante volte mi è capitato anche di incastrarti le dita magari prima del servizio e lavori male lì. E che entrassi in macchina, quindi una cosa comoda. Ma qual è stato quello che mi ha fatto fare il click? È stata proprio necessità durante la pandemia. Tutti noi durante la pandemia, penso lo puoi confermare anche te, e siamo rimasti senza niente, no? Da che avevi mille, lav mille lavori, mille, mille cose, a non avere più niente. Ma ti ritrovi veramente senza niente, perché lavorando con partita IVA, siamo un bartender, lavoriamo con, con la gente, con l'aggregazione, diciamo così. Quindi... No, non è vero, non ci siamo trovati senza niente, ci siamo trovati con le spese. Ah, con le spese, va bene, con le spese, è vero, è vero. È vero. Qualche collega, non so, immagino anche tu, riuscivate a fare qualche lavoro su internet, no? Sai, posti video, posti... E io non... niente. Cioè, mi sono ritrovato ad avere tutto a non avere niente un'altra volta. È stata veramente dura. No, io ho avuto molte proposte a livello di uh, formazione online, però non l'ho mai fatta. All'inizio ero proprio contro, adesso piano piano penso che la sto capendo... Però ancora non mi, sono, non mi sono ancora mai dato alla formazione online. Perché. Va bene, ancora. Tra l'altro, fortunatamente non ho ancora bisogno. È una cosa che non ho bisogno di fare, nel senso che è un progetto che non voglio fare. Adesso online mi sono dato a questo podcast che è una roba nuova e mi piace. Mi, mi diverte proprio, ma più che divertirmi fare questo podcast, mi piace quanto quanto sento veramente il contatto con le persone che lo seguono. Adesso siamo, siamo in 43. E qua mi segna 45 però da quando siamo partiti che siamo stati anche 60 capito siamo comunque a un'ora e 22 perciò vedo che interessa e vedo come io mi attacco ai podcast che ascolto e spero che succeda lo, lo stesso per chi ascolta questo podcast qua e quindi mi piace vorrei portarlo avanti però comunque sì durante la pandemia a me non mi è stato proposto anche da scuola alberghiere anche da un grosso sito che funziona tanto nel sud america che mi aveva chiesto di fargli un corso e loro l'avrebbero venduto e, però ho sempre deciso di lasciare a parte che poi durante la pandemia io dormivo 16 ore al giorno oppure giocavo alla playstation 16 ore comunque non ci capivo più niente sì, mi, so, mi, so, mi sono proprio fuso però eh, non era una cosa che mi interessava e anche adesso non mi interessa molto ma comunque non l'ho escluso non ho escluso di farlo comunque dicevi allora questa è una storia molto bella perché sono andato in Colombia prima della pandemia subito dopo la stagione al vanilla sono andato in Colombia e, e ho conosciuto questi ragazzi che abitavano in un quartiere si chiamava Suba Abitavano quattro ragazzi in quattro case in fila e si allenavano in un parchetto di fronte. Tieni conto che io dormivo in una flare room, cioè nel senso mi avevano messo un letto gonfiabile perché giustamente erano ragazzi senza soldi, no? molto molto umili. Ti avevano preso l'hotel? Mi avevano, mi avevano preso l'hotel che mi avevano messo questo materasso gonfiabile sui tappeti, quindi io, io alzavo la testa e avevo una speedre qua per farti capire. E mi svegliavo con snatch, incastri, no? non si capiva, c'erano tutti questi ragazzi che facevano flare, era bellissimo. E lì la cosa è che in Colombia non ci sono le, le stagioni, quindi tu ti svegli che c'è il sole, poi a, mezza, a mezzogiorno c'è il piove, alle luna nevica, capito? Alle 5 c'è un'altra volta il sole. E questi, nonostante ci sia tutta questa roba, si allenavano con le bottiglie piene di fango, chiudevano i movimenti, cose che io guardavo e dicevo, ma se io prendo quella bottiglia non riesco a fare niente, non è impossibile allenarsi con la bottiglia bagnata e tutto. E cosa succedeva? Che questi ragazzi avevano queste quattro case, avevano questo parchetto di fronte, no? E si erano ingegnati una postazione, ma super spartana, che passava dalle sbarre. Di, di questo parchetto, no? Perché tu per entrare al parchetto dovevi fare tutto il giro. Quindi cosa facevano? Passavano la postazione, loro facevano il giro a piedi, arrivavano, pam pam, e la montavano, no? E quindi io ho visto sta roba qua, ma era super super spartano. Ho detto, ma pensate se io porto sta cosa in Europa e cerco di farla no? un pochino più, più professional. 
ed è rimasto lì, sono tornato in Italia, lavora, 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 pandemia, pandemia ti fa, ti fa pensare tanto, no? nel senso riesci a fermarti col cervello e mi sono messo a fare questo progetto, ma tieni conto che io non ho mai messo una vite in vita mia, nel senso niente, non sapevo, era proprio lavori che non... E da lì ci aveva contattato un'azienda, un pochino a tutti, eravamo tre o quattro di noi che promuovavamo questa azienda di postazioni che aveva inventato una, una postazione in cartone, però io avevo già in mente di fare la mia postazione, solo che non avevo avuto mai il tempo perché appunto non, non ti fermi, sai com'è, no? Però durante la pandemia ti fermi, pensi e... E da lì, niente, mi hanno mandato questa postazione, ho fatto un paio di video, ma non ci credevo tanto in questa postazione perché ho fatto un video con mia sorellina piccola Lì è caduto, avevo fatto un, una ricetta con l'oreo, con il latte, e a me sono in piccola, è caduto su un bicchiere di latte e si è rialzata tutta, no? Sta... Quindi io penso che se sei ambassador, che se devi promuovere qualcosa, ci devi credere, no? Nel senso che se non ci credi in quello che vendi non, non ha senso. Quindi da lì ho deciso di smettere la collaborazione, mi sono messo sotto io a farmi questa, questa postazione. Ho fatto tipo 12 prototipi, quindi immagina quanti soldi, ho speso quanti soldi per fare le prove, eccetera. Volevo fare quello ma non andava bene con quello. Volevo mettere un'altra roba ma non si incastrava, quindi è stato un pochino difficile. Ho dovuto fare 12 prototipi fino ad arrivare all'ultimo. Siamo sempre in evoluzione. Qua mi dicono un minuto e 26 secondi spaccati per aprire la, la postazione di Flower. Anche meno, appena ci prendi la mano anche 30 secondi. Poi ti faccio vedere, non so chi sia, salutamelo. Grazie che l'hai acquistata. E no, comunque adesso ci stiamo evolvendo, cioè uscirà il nuovo modello penso a febbraio. Adesso è molto più professional, diciamo che prima era un po' più, un pochino più artigianale ma comunque molto funzionale. Adesso abbiamo un'azienda che ce le fa con il laser, quindi eh, diciamo super super professional anche un altro aspetto. Perché il problema di questa postazione, che finché non la conosci, non ti dà un aspetto di, di, di postazione. Quindi vedi questa cosa squadrata che dici ma che roba è, no? Io sono abituato a vedere le postazioni con gli alettoni, con le... Finché non la provi, soprattutto se sei uno che fa eventi o comunque che hai un Deor, è super comoda. Ma non per farmi la marchettata, però è così. E ne abbiamo vendute un bel po', sono due anni che si spinge tanto, grazie a Dio, e funziona. Quindi un Enrico Flower che è bartender, mixology e anche imprenditore. Proviamo, ci proviamo. Ci sei messo anche la camicia da imprenditore, pantaloni. Eh, c'ho anche il calzino, anche il calzino, calzino bianco, calzino, eh. perfetto. Allora... <ride> Ah, anche imprenditore ci sta. Ci stiamo facendo grandi, dai. No, siamo vecchi. Siamo vecchi. Comunque. Una che... Ok. E quindi, Station abbiamo detto. <ride> allora, e... ti ricordi il tuo primo corsista? Penso che sia stato il tuo primo corsista a scrivermelo. E in realtà non lo ricordo, perché io l'ho letto prima le domande, raga. Non lo ricordo perché ho fatto corso di gruppo. Ok, quindi de, lavorando nelle scuole poi piano piano da quando ho aperto la partita IVA ho iniziato a fare qualche personalizzato. Chi è? Ah oh, no, non ti ricordi. Scusa, sì, avevo, micro noi... avevo il microfono staccato. No, non lo so, non mi ricordo. Mm -hmm. Comunque, un'altra domanda molto interessante a cui si può dare una risposta di due ore, perciò vediamo. E... Allora, quello che mi chiedono è un consiglio da dare ai nuovi bartender, non necessariamente flare bartender, un consiglio da dare alle nuove leve di uh, come possono fare a vendersi senza poi creare false aspettative e fare brutte, figo brutte figure poi una volta che si ritrovano a lavorare. Innanzitutto secondo me essere obiettivi con se stessi, quindi capire cosa so fare e cosa non so fare e vendermi a quello. E chiaramente eh, allenarti per diventare, cioè per alzare un pochino il cachet o per arrivare a quello che vuoi fare. Però innanzitutto devi essere umile, soprattutto i primi due anni. E devi cercare, di, come dicevi tu, di osservare, di guardare, di chiedere, di informarti, di studiare. Quindi una volta che tu prendi quella sicurezza, ok, so fare, posso iniziare a farmi conoscere e iniziare a vendermi. Però devo, devo saper fare queste cose qua. Io con ho tanti ragazzi che mi escono dai corsi. E appena gli dai il diploma Harry dove mi mando il curriculum dimmi qual è il locale più figo di Milano no non è proprio così nel senso se ti prendono il locale più figo di Milano e ti formano eccetera sì ma tu devi fare la gavetta devi iniziare a fare il barbecue a lavare i bicchieri a lavorare in discoteca per prendere velocità il percorso che si fa ci vuole tempo no? per certe cose adesso nel, al giorno d'oggi un pochino si può tagliare qualche tappa secondo me però eh, se non fai quel percorso e non le vivi le cose, che siano problemi, emozioni, cose belle, cose brutte, non, um, cioè non diventerai mai una cosa solida. Sarai sempre uno, però lì ti mancherà sempre qualcosa. Quindi 
Secondo me non c'è segreto, devi fare il percorso lavorativo, quindi lavorare, cercare di girare, vedere tutti gli ambienti, tutti gli stili e, e imparare dappertutto, no? nel senso da, da ogni capo di barman, anche dal dipendente, anche dalla cameriera, ma anche dal corsista stesso, io imparo più, di, tante volte imparo tantissime cose dallo studente, e magari non so cose tecniche del bar, ma anche di come è fatto lui, come si pone, cose diciamo culturali, no? Se un, quindi se siete open mind date e apprendete a questa, a questa domanda e a questa tua risposta mi leggo con una tua esperienza personale che però mi ricordo perché mi avevi raccontato del vendersi per quello che non si è e rischiare di fare brutta figura ti, ti era capitato una volta di trovarti insieme a un altro ragazzo che tra l'altro penso sia di queste parti qua dove vivo io grosso modo che ti sei trovato a dover fare con questo ragazzo qua in un evento in cui facevate entrambi un'esibizione di flair sì? Però, ah, que- sì. però questo ragazzo lui si sì, faceva flare però faceva flare nel senso che ti fa una versata e ti fa un movimento però se lo metti lì e dici fai un'esibizione e, e-, e- raccontami, raccontami brevemente questo- questa esperienza okay, allora innanzitutto io non sono uno molto aperto quindi tu sei così cerco di spiegartelo perché siccome ho avuto nonnismo io non, non riesco a schiacciare la gente no? potrei, avere, potrei essere cattivo e dire guarda che non, um, come cazzo fai a venderti a questo che non sai fare manco una sol, no? Però l'ho detto, guarda, sono convinto tu, quando arriverà il momento, so cazzi tu, l'esibizione te la fai tu. Perché siamo, eravamo di, io di Milano, lui era di, comunque di queste zone qua. E, qual era la domanda esattamente? Nel senso, come, come reagisco? No, nel senso, in questa situazione qua, quando poi c'è stato il momento che dovevate mettervi d'accordo tu e lui su come fare, che tu... Eri tranquillo, sapevi fare il tuo lavoro e tutto. Lui ovviamente era totalmente inadeguato. Come l'avete gestita? Perché poi, perché poi eh, c'eri anche tu, perciò la brutta figura la facevi pure tu. Sì, eh, ricordo che alla, fu- alla fine non c'erano tappeti, eh, quindi ha avuto problemi, non se la sentiva e eh, ho dovuto fare tutto io, nel senso che le ho- a lui ha fatto un'entrata, ha fatto due, due, come si dice, due passaggi e un pure alla fine, perché non se la sentiva. Però appunto poi le ho fatto il discorso che giustamente e non venderti a quello che non sei però secondo me è una cosa sbagliata che c'è anche un pochino colpa nostra sta cosa qua no? perché magari la gente che ci segue ci vede la vita che facciamo vuole essere un pochino no? dice cazzo devo fare quello perché se no fa, non fa figo no? devo comprare il macchinone devo fare quello devo fare quell'altro e questo è un, un ragazzo che ho visto che seguivo da un po' che ho visto che fatto, faceva un po' tutto quello che facevamo noi no? ma anche semplicemente come sai che abbiamo questo stile Jordan eh, come ci vestiamo eccetera lui cercava di medesimare tutte queste cose qua no? però non, cioè, devi essere te stesso non puoi cercare di essere quindi in quel caso lì poi alla fine l'evento l'avete portato a casa con gli hai fatto aprire e hai fatto tutto tu esatto, esatto. però lui ha preso i soldi quelli a te Sì, però mi sa che non lo fa più lui adesso penso che ha capito no non lo so no, que- questo non lo so ha smesso mi, mi... anche di farlo ha smesso anche di farlo se non sbaglio mi Ops. Mi interess- mi inter- ho, sm- ho incasinato le dita con i microfoni e mi interessava di, questo, di questa cosa in particolare comunque andiamo avanti e... la tua storia personale l'abbiamo detta la stanno chiedendo ragazzi stanno io non vedo niente non so... no tra l'altro sono stati anche molto bravi perché un- uno ha chiesto dove si può vedere la, la tua station perché hai creato interesse ah. e un altro Claudietta ha risposto col nome preciso del profilo Instagram delle tue station quindi infatti a te non avevo detto niente perché hanno fatto domande e risposte già dalla chat tutti quanti ah, grazie Claudietta, grazie mille e... vorrei raccontare abbiamo raccontato la tua storia personale abbiamo raccontato come hai conosciuto Flair e tutto Vorrei raccontare un momento che penso sia un momento chiave o anche, se non mi ricordo male, penso anche il miglior risultato che tu abbia avuto a livello di gare. Enrico, come me, come me, come Giorgio Chiarello, come Giorgio Facchinetti, fa parte di quella generazione di flair bartender che si sono fatti un nome per prima cosa perché siete stati bravi noi, lo ripeto ogni puntata, ma soprattutto anche grazie a Lula Palusa. Ok, il Lula Palusa ci ha dato una grandissima mano. E oltre a magari Giorgio Chiarello se lo sarebbe fatto anche senza forse però magari tipo io, te, Facchi ci ha aiutato molto il Lula però eh, il, il tuo, un grande risultato che hai avuto è stato alla uh, Russian Standard giusto? 
C'era una gara organizzata anni fa da Russian Standard, c'è stato un periodo in cui Russian Standard, che fa parte di Pernod Ricard, non lo sai, Russian Standard... No, è Gancia. Gancia, scusate, sì. Eh, Russian Standard è Gancia, sì, che c'ha Gancia e qualcosa, scusate, sì. Russian Standard, Gancia, aveva deciso di puntare sulle scuole di bar. Un po' di anni fa aveva deciso di puntare sulle scuole di bartending e finanziava sia con attrezzature che con soldi che con veri e propri masterclass gratuiti all'interno delle scuole perché eh, e, come si dice gancia ha anche bols giusto sì. quindi facevano masterclass gratuiti quando c'era la moda del del mosco mule che poi il mosco mule ovviamente è stato lanciato da gancia la moda è riuscito a far, farlo diventare una moda quindi c'erano eh, un ragazzo, uno sardo, uno di Milano che aveva in quel locale, non mi ricordo come si chiama Milano quel locale che faceva sempre Mosco Mule che ci lavora quel bartender che aveva il, il tatuaggio della Russian Standard sulla mano ah, e eh, Davai Davai, sì, era sì. l'arbo la coppa, tipo col suo como non mi ricordo era Russian Standard proprio sì, sì facevano solo Mosco Mule, Davai si chiama so ok, sì. facevano, ecco Davai, sì quello lì e facevano il, questo core che era praticamente un un masterclass grosso modo di mixology in cui ti spiegavano il loro locale e poi ti davano era a mio avviso era praticamente un corso di mixology più che un masterclass erano molto bravi infatti poi eh, tramite Terry la proprietaria la, la proprietaria del, dell'opera 33 di Milano che tra l'altro ho invitato anche per fare una puntata qua mi piacerebbe averla perché pazza con tutte le sue idee le sue cose mi piace un sacco e tramite Terry facevano tutta l'esperienza sensoriale con i balls non so se l'hai, se l'hai mai fatto sì, tu sì. quindi Gancia puntava molto sulle scuole e oltre a questo aveva organizzato una gara non organizzata come si organizzavano altre gare ma una gara fatta in uh, come dire divisa in tappe esatto. divisa in qualificazioni con poi la gran finale a Torino era stata o... no l'avevamo fatta a Roma al Vaticano al solo scappetto a Roma ok quindi, raccontami, raccontami la tua esperienza di questa gara per arrivare poi al... Perché da, da come è stata costruita questa gara poi era molto importante. Era la gara, sì, organizzata da un brand, però alla fine, soprattutto vedendo chi c'era in finale, era, era esattamente una gara da considerare come... Cioè, perché poi, ovviamente, tu non sei diventato campione italiano perché era la gara di Russian <ride> Standard. Però a livello di, fico, di difficoltà, a livello di qualificazione... Il prestigio a cui sei arrivato vincendo quella gara era come di, tra virgolette, tipo, non ai miei occhi perché io ti conoscevo, siamo sempre stati amici, però tipo agli occhi del, del mondo del bartending, quella gara ti ha fatto diventare, sì, vero, tra virgolette, uno di quelli più bravi e più forti. Raccontaci, vero, raccontaci. Che la gara vorrei, è stata proprio una soddisfazione personale perché, cioè, parto... Raccontaci, raccontaci tutta la storia di questa gara. Sì, sì, parto un tutto. attimo dall'inizio per far capire perché ci, ci, ci tengo tanto a questa gara qua. Eh, scusate alla fine sì in sostanza ho, ho battuto il mio maestro lì nel senso che in finale eravamo Marco Sdrubolini che all'epoca è, è, tuttora... è, meglio, è meglio raccontare alla fine alla fine va bene racconta, parto, racconta, okay, okay, facciamo, racconta come è stata l'inizio volevo fare come nei film sai come <ride> <ride> allora come è stata l'inizio niente c'era questa gara ho partecipato e non so se tu ricordi le, le prime tappe ho dovuto fare tre tappe per andare alla finalissima non dicevano la, la classifica la io mi ricordo che mi chiama Federico Cassini che ne abbiamo parlato già anche nella, nella scorsa puntata di Federico Cassini che farò anche una puntata con lui mi chiama in quel periodo e mi fa vieni a fare la gara a Verona io faccio ma che gara è perché non la conoscevo era il periodo in cui facevamo tantissime gare e, e, e quindi non dico una alla settimana però ne facevamo un minimo due al mese a parte il periodo estivo prima dell'estate che ne facevamo 3-4 a settimana che mi fa vieni a fare questa gara fai, devi fare soltanto un po' di working e te ne vai vai tranquillo e mi ricordo che io dico Fede ma io, io c'ho, perché mi chiama tipo per il giorno dopo faccio Fede ma io c'ho da fare devo andare a lavorare cioè devo fare questo devo fare lezioni mi fa vabbè Carmine vieni fai, l'esib- fai la tua routine per primo e te ne vai faccio boh va bene arrivo che infatti c'era anche Melara faccio la mia gara che praticamente da Miche dal Monic? Sì. C'ero anch'io. Eh, che praticamente eh, arrivo, non sapevo, giu- non sapevo il regolamento, non sapevo niente. E, e Cassini al telefono me l'aveva girata tutta quanta sul fatto di tranquillo, vai tranquillo, è facile, ti diverti. Fai que-". E io infatti poi una volta lì 
ho detto che drink devo fare questo e questo che penso che uno era proprio Moscow Mule forse sì, sì. e dico e alla fine io praticamente ho fatto due o tre drink non mi ricordo come se stessi lavorando sì, sì, sì. e infatti mi era dato anche abbastanza bene ho fatto quello ho detto, andava bene sì andava bene ok ciao e me ne sono no, andato lavoro, sì, mi ricordo che è andato a lavorare però ti eri qualificato per Torino perché poi ci siamo iniziati a Torino sì vai continua pure a raccontare e quindi niente ci sono state sette tappe nelle prime due non diciamo una classifica tranne quella di Torino che era prima della finalissima che diciamo una classifica quindi ho vinto quella di Torino che mi ricordo chi c'era di nome vabbè non importante e mi sono qualificato per la finale a Roma che è stata una delle soddisfazioni più grandi cioè grandi a livello personale perché ho battuto il mio maestro no? che era Matteo Melara e, e c'era Marco Strubolini quindi era una super finale diciamo che erano all'epoca i, i più forti poi in giuria c'avevo Marcone che è una leggenda del flair Bruno Manzan c'era il mio ex capo Max Negrini e, vabbè, che tuttora possiamo chiamare il mio capo e chi c'era altro in giuria? erano sei giudici mi ricordo nella finalissima avevo tre e tre quindi un'ansia che non potete capire stage enorme al Cholus Café con tutti questi mosaici vi dico solo che girava un film Belle Rodriguez subito dopo di quanto era figo questo posto qua e, e niente, mi ricordo che in, prima di salire in stage, perché non me l'aspettavo di, di entrare in finale, poi con questi due mostri sacri, quindi figurati, mi si è addormentato un dito, mi ricordo, e non mi si, non mi si svegliava sto dito, mi si svegliava sto dito, e niente, Cassini mi fa, guarda, secondo me vai in bagno, mettilo sotto l'acqua calda, no? Dati qualche colpo, qualcosa. E mi ricordo che il, il competitor prima non si svegliava, sono andato in, in panico, sono andato giù in bagno, Acqua calda e mi sono iniziato a picchiare con la, con la saponetta, sai il portasaponette? Dentro, sul dito per, per farlo svegliare, era l'ansia no? che mi aveva fatto addormentare il dito. Niente, alla fine sono arrivato in stage col dito addormentato, non so come ha fatto, si è svegliato. E grazie a Dio è andata bene, mi ricordo avevo chiuso. Non me l'aspettavo di vincere, nel senso che, ti ripeto, i miei movimenti magari in confronto ai, ai loro erano un pochino meno tecnici, però io avevo tutta la parte dello show, tutta la parte di intrattenimento musicale, no? poi mi muovevo da una parte all'altra dello stage. E alla fine ho vinto, è andata bene. E quello sì, in effetti mi ha cambiato poi, perché da lì ho iniziato a collaborare con aziende e prendi un pochino di rispetto, no? Diciamo così. Bella, bella. No, non è stata quando c'ero io, quando abbiamo fatto le esibizioni io e Giorgio però, no? No, eh, no perché no. Io ero a Firenze. A Firenze, sì. L'anno dopo forse. L'anno dopo. Mm. Sì, sì, tu eri già eri il campione e io ho fatto l'anno dopo l'esibizione di Tandem con Giorgio. Mm. E... Uh, non ti ho interrotto perché stavi raccontando la storia della gara ti hai detto Max Negrini è il tuo capo anche adesso di tutto il tuo giro che hai fatto alla fine adesso sei tornato a lavorare di nuovo in Flare Academy anche lì una super scommessa nel senso che attaccandomi alla domanda di prima cioè da, da averla finito dopo la pandemia è stato difficile partire per tutti noi no? anche per la, perché le aziende stesse che magari ci contratto tante volte con le agenzie tu sei, avevo... tu sei tornato a vivere al sud, giusto? Sono tornato, sì, perché ero rimasto senza niente, non mi vergogno a dirlo, proprio ad avere tutto, a non avere quasi neanche un euro per mangiare, per farci capire. Quindi non avevo soldi per pagare l'affitto, ho dovuto lasciare la casa dopo otto anni, una casa fantastica che avevo a Milano, e sono dovuto tornare dai miei, quindi tu immagina a 29-30 anni, dopo che fai tutto, eh, tornare, tornare giù. Vabbè, era la situazione, pandemia mondiale, si capisce. Non so se vi ricordate, ho no, eh, chiuso, poi riaperto, e poi chiuso un'altra volta. Noi, essendo che eh, uso laboratori, i corsi che facciamo in Flare Academy, riuscivamo a lavorare anche nella seconda parte, quando è stata chiusa, no? Quando siamo stati chiusi. Quindi mi chiama Guido Morelli, anche lì, lui saluto, ex leggenda del Flare, cioè, cioè oddio, sempre leggenda del Flare, eh, old school proprio, sto parlando di 30 anni fa, che è sempre uno dei proprietari di, di Flare Academy, mi fa, guarda che siamo pieni di corsi, abbiamo bisogno di una mano, che erano i corsi della regione, del bando, no? E quindi cosa succedeva? Che io non avevo più la casa. Quindi torno a Milano, dove vai, fai delle chiamate, fai, vedevo gli hotel, le case, gli affitti, ma non avevo niente perché stavamo uh, ripartendo, quindi non c'avevo quei 2000 euro da mettere nella caparra. E quindi mi chiamai Luciano, che era questo mio studente, vedi, avevo legato molto questo ragazzo qua, anzi, non avevo neanche legato troppo all'epoca. Con Luciano mi dice, vieni, te ne qua, non ti preoccupare, così, con lì. Mi faccio Luciano, dove abiti, no? E mi fa, abito in via Aurispa, vicino ai navi, mi fa, l'unica cosa è che siamo in 12 in casa. Quindi tu immagina... Cosa vuol dire 12? Cos'era una villa? 12 persone in casa. No, sono tutti studenti o c'è comunque gente che lavora, no? Però voi immaginate, io da, da stare giù da casa dei miei, che mi richiamano per lavorare nella scuola in cui lavoravo prima e andare a Milano, cioè a 30 anni, a vivere con 12 persone in casa. Però eh, era quello che mi toccava. Quindi sono tornato su, ho fatto questa scommessa, dovevo stare solo un mese perché intanto dovevo cercare casa. Alla fine sono rimasto in questa casa sei mesi. È stato bellissimo. Tra l'altro c'è stato anche Matteo in questa casa per un periodo, 
Me la hará porque ragazzi erano fantastici, avevo comunque la tua privacy, e ognuno aveva il suo bagno, però è stata dura, no? Nel senso mentalmente dici, cazzarola, salgo su a Milano e in più vado a vivere con 12 persone a 30 anni, Uff, no, da che avevi tutto, quindi... Però penso che è stata una scommessa per tutti, quindi non voglio fare un dramma perché penso che ci siamo passati tutti. E, e quindi sì, sono tornato a collaborare con loro. Io lavoro con partita IVA, dico il mio capo Max Negrini perché c'è un rapporto ottimo con lui, con Guido. E il mio capo sono io, nel senso non, non ho capi perché è una cosa che ho voluto io, ho avuto sempre i capi che mi schiacciavano, ho detto vaffanculo, non deve essere così. Cioè, non ci deve essere nessuno. Una volta che ero arrivato al livello, che ero sicuro del mio, del mio lavoro. Sì, però dico, eh, adesso hai parlato del, del, di come ti sei ripreso. Però comunque adesso invece un po' per tutti noi, per noi, tra virgolette, che siamo a un livello alto di qualità di lavorativamente parlando, il, il lavoro ha ripreso e ha ripreso bene. E comunque tu perciò no, non sei rimasto legato a loro perché era l'unica cosa che avevi. Anche adesso lavori con loro. Esatto, esatto. Cioè, ormai si è creato questo rapporto di, di famiglia, diciamo così, no? E quindi anche lavorativamente parlando, ma anche la sera usciamo insieme per dire siamo molto amici. Loro sono fa- è una famiglia ormai per me. Per la e Zambo c'è ancora? Zambo non c'è più, però anche lui sento ogni tanto. Lui non sta tanto in buoni rapporti con la scuola, però come non ha niente. Quindi, che questa è un'altra cosa che volevo dire. Vabbè, poi un po' di consigli per i ragazzi. Però vedo ultimamente che la gente ti, ti stima in base a quello che fai e non la persona che sei, no? Quindi, se sei Carmine Enrico, ti, ti scrivo, ti faccio. Se sei un altro, no, non è così, no? Mi sta capitando ultimamente di uscire con i studenti. Quindi, faccio il corso con uno studente, esco il weekend con lo studente. E tanti ai colleghi mi dicono, ma che fai ci con gli studenti? Perché no? Non sono persone studenti, fammi capire. Perché non hanno fatto gare, perché non hanno... Che, che cosa vuol dire? E quindi questa è una, un pochino una cosa che bisogna, secondo me, togliersi. Soprattutto nel mondo del flair, che siamo un pochino più chiusi su sta roba. Bisogna vedere le persone prima e poi... Eh, ho fatto un po' adesso motivazionale. <ride> <ride> ok, e allora... Abbiamo parlato di tutti i punti che mi sono segnato io. E... No, mi interessava questa cosa che alla fine, perché non avevo collegato che lavorassi per Flare Academy adesso, anche se ne abbiamo parlato dieci minuti prima di iniziare la, la puntata. E... Allora, siamo a un'ora e 46, quindi siamo perfettamente negli orari che vorrei mantenere. Comunque, ti sei preparato... Uh, dei punt- io ho una domanda che faccio uno, è uno spunto che ho preso da, da altri podcast che ascolto comunque eh, ho una domanda ad- ti vorrei fare la mia ultima domanda la domanda che faccio sempre alla fine della, della puntata che mi è stata consigliata da, da, una persona, da una persona che ho vicino che mi ha, spie- che mi ha fatto questa domanda e, però prima di farti la mia domanda tu ti sei preparato una cosa che ho detto prima nelle storie che te la sei tradotta dallo spagnolo che Uh, sono dei piccoli consigli che penso che magari alcuni li hai già detti durante la puntata sono dei piccoli consigli che tu vuoi dare a chi fa questo lavoro chi vuole intraprendere questo lavoro chi vuole fare di questo lavoro la sua passione e, e motivo, di... Motivo, motivo di vita esatto, questo funziona un po' più per chi vuole essere pensavo fosse una puntata più eh, specializzata <coughs> Scusate, mi sono ammalato. Più puntata sul flair, quindi era per chi volesse iniziare a fare le gare, soprattutto adesso che, sono con, che stiamo creando queste gare, no? Per chi inizia a fare, chi inizia a fare flair. E, okay, però allora abbiamo par- parlato un po' di tutto, quindi se vuoi le do per il flair. E... Va bene, va bene. Poi dopo rispondi alla, rispondi, rispondi alla mia domanda. Dimmi quindi... la prima, c'ho l'ansia. La prima questa domanda. No, eh, no, non hai detto che hai ascoltato tutte le puntate? Eh, 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 ah, bro, pensavo fosse la... eh, allora dovresti eh, allora già saperla comunque eh, la, eh, sono, sono curioso di sapere che cosa hai scritto quindi di, dimmelo eh, attento che c'è la caramella che vola è attaccata al foglio <ride> è così. e poi tra l'altro dalla diretta sembra che è stropicciata la camicia non è, non è così lo sai no? No, eh. nella diretta sembra che la camicia è stropicciata, ma vi, 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 ve lo dico io, la camicia non è solo stropicciata, è anche sporca. Non è vero, è non iron. Non è, Dai, fallo, fallo vedere la macchia. <ride> allora, eh, per Vai, iniziare, parla pure. non si può abbassare un po', sto sudando Carmine qua, un secondo. No, ti ah. sarei mentato prima che hai freddo, eh, eh, adesso sudi. Un no, Dai, vabbè. un paio di minuti e stacchiamo, vai pure. Allora, mh, vedendo un pochino il flare come si sta muovendo adesso, eh, soprattutto per chi inizia, ok, così almeno... Prende un bu- il buon piede, diciamo così. Allora, creatività. 
cercate di essere creativi, nel senso, soprattutto in Italia che c'è una bella community di flair, che siamo in tanti che facciamo flair, cercate di differenziarvi uno dall'altro, ok? Mm, potete collegarla all'originalità, ma non vuol dire essere originali, fare cose tutte intrecciate, tutte... Come diceva Carmine in una delle prime puntate, il concetto del flair è uno show, una... deve essere qualcosa di bello da vedere, no? Quindi non vuol dire che l'originalità vi dovete chiudere e intrecciarvi tutti per fare i movimenti, ma di trovare de- delle cose unconventional, come si dice nella mixology, out of the box, ok? Secondo me. Ho visto che un pochino si, si è andato a perdere questa roba qua ed è un flare molto classico, no? molto comune. E-, e un po' fanno tutti quello che fanno gli altri, quindi cercate di differenziarvi se mi posso permettere. Ehm, come? Creando il vostro stile. Come si crea il vostro stile? Innanzitutto ci vuole tempo. Ok, perché non è una cosa che arriva così o che guardo uno. Lo stile si crea un po' in base allo stile di vita che avete, alla musica che ascoltate, ai film che vi guardate, e dove vivete, no? la cultura che avete. Quindi cercate di capire, non so, la musica che vi faceva stare allegri da piccolini o quando vi sveglio la mattina metto questa canzone perché mi fa stare bene. Mettetela in gara, che è quello che vi fa stare al vostro agio. Ok, vado a cannone, c'è tempo. Ehm... Quindi per trovare lo stile, dicevo, non dovete ricercarlo, è una cosa che arriva con il tempo. Mm, soprattutto all'inizio, fate flare, fate movimenti, fate, fate, fate. Poi, come ho detto prima, arriverà il momento che arriva il click e capirete come usarlo, nel senso come eh, usare il vostro corpo, come usare la musica, eccetera, eccetera. E come ho detto prima, allenati con qualcuno. Non siamo una squadra, siamo da soli, quindi è difficile, ci sono i momenti down in cui non hai stimoli, non... No. Non riesci ad allenarti perché non hai voglia, perché non hai più movimenti in testa. Cerca di trovarti un amico, viaggia, vai a Roma, vai a Firenze, vai dove c'hai un amico, vi allenate due o tre giorni insieme e vedi che ti riparte questa parte degli stimoli. E mi attacco a una, una cosa che hai detto tu prima. Non vuol dire, anche qua, perché conosco già tanti ragazzi che fanno, fanno gare e mi dicono Eri, facciamoci un corso così con lì. Non vuol dire che facendoti i corsi vai a cambiare il tuo stile o che il trainer ti darà... La, la sua tecnica diciamo così perché ti devi sbattere cioè nel senso il flare raga è allenamento training 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 soprattutto se voglio far le gare quindi non è che il corso il trainer mi dà quello che ha e te lo no se non ti sbatti non, non ci arrivi e mh, informazione cercate di informarvi nel senso il flare nasce quanti anni fa Carmine aiutami non lo so non voglio dire una nostro... strutt quanti anni fa nasce il flare? Eh, questa, questa è una cosa di cui vorrei parlare nella prossima puntata con Matteo Esposto. Quindi diamo anche dire a lui. Un'anticip- un'anticipazione. Però il flare, eh, anche se non è una cosa che ci credono, cioè non è una cosa che diresti, però il flare nasce nel 1800. Nel 1800. Nella, sì. nel, cioè in quegli anni, nel 1800. Sì, no, Comunque. intendo il flare eh, più di competizioni, quello che facciamo noi adesso. Io... Eh, primi anni 2000. Esatto, io ho iniziato a guardare da, del 2000, quindi dal 2000 ho cercato di informarvi le generazioni che c'erano prima di me, un po' per sapere i movimenti che facevano, un po' per capire come si è evoluto e fidatevi che vi apre la testa ed è importante sapere chi, chi c'era prima di noi, no? In più rispettare quelle persone che l'hanno fatto prima di noi perché sono persone che spianano la strada, no? Noi siamo arrivati che c'erano già le competizioni, però immaginate il primo che ha inventato la competition. Quindi bisogna rispettare, no? Funziona un po' a gerarchia. Adesso ho visto che, che tanti sono un po' maleducati come, come ragazzi. Ehm, vuoi aggiungere? Si poteva dire? Non lo posso no, no, dire? No. no, no, va bene. Anzi, sto filtrando. E anche qua... Sono sincero, io tipo il flare lo collego tanto, io ascolto musica hip hop, no? mi piace tanto e mi, mi, mi collego tanto alle parole che dicono loro con il flare e anni fa, non so se vi ricordate, c'erano i dissing no? fra i rapper che si dissavano questa cosa fra i bartender e il flare bartender c'è stata sempre in realtà questa cosa secondo me, io l'ho notata negli ultimi due anni soprattutto con colleghi, magari c'erano delle sfide, delle competizioni abbiamo iniziato a collaborare, a lavorare insieme, quindi a passarci dei lavori a fare networking, no? quello che è fidatevi che vi aiuta molto di più nel senso che crescete sia tu che, che lui in più si allargano i canali no? sia di contatti quindi diciamo che c'è da mangiare per tutti non vi dovete preoccupare no, non vi faccio vedere questo movimento non li passo quel lavoro perché se no mi ruba no fate date agli altri nel senso trasmettete con i colleghi no, io sono stato penso di essere l'esempio vivente di, di essere quello sì, che sì. ha condiviso più, più con tutti i propri contatti e i propri lavori Io ho sempre dato a tutti quanti qualsiasi cosa trovassi e, ed, ed è una cosa bellissima da onorare no? infatti tutti noi ti rispettiamo perché sono cose che non tutti fanno ragazzi soprattutto in, vi ripeto nel nostro mondo cerchiamo di cioè, siamo so. stati anche al cinema io e te insieme grazie è a me vero, no? è vero è vero è vero, è vero. Cioè, siamo stati sfigati perché 
hanno mandato al cinema il nostro film quando, quando hanno, durante la seconda pandemia però non è che siamo andati al cinema come comparse siamo andati al il nostro film è andato al cinema e noi eravamo i protagonisti praticamente su momento pubblicità su Prime Video su Amazon Prime Video se scrivete barman e bartenders viene fuori un film barra documentario sul mondo del bar che spiega quattro lati del bar quattro sì, parte o, classica, o par, comunque quattro parti quattro parti del, del bar e a un certo punto raccontano l, il flair bartending che lo raccontano proprio in Flair Academy tra l'altro pensiamo io e te e per assurdo e... Ma non è che è stato quello lì il gancio che ti ha fatto tornare in Filar Academy? No, 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 no. no, no, no. Vabbè. Ho sempre avuto il rapporto con lui. E vabbè, da lì un mio ex corsista, tra l'altro, mi ha chiamato per fare questa cosa. Perciò è sempre il discorso che abbiamo fatto un'ora fa del lasciare un bel ricordo al proprio corsista. Che poi il tuo corsista, se quando tu ne formi tanti, e loro poi diventano importanti. Perché i corsi. I... Cioè, tipo, c'è un mio, un mio ex corsista che adesso lavora al Paradiso a Barcellona. Cioè due ragazzi che io ho formato lavorano nel bar che ha vinto il miglior, il miglior 50 bar, ha vinto la gara del miglior bar al mondo. Due ragazzi che io ho formato a livello di Flair, non a livello di Mixology, però comunque loro sono in quel bar lì. E... Ciao Mauri. E... Niente, cosa volevo dire? Siamo stati, siamo stati al cinema, abbiamo fatto questa cosa in Flair Academy e adesso lo si trova su Amazon Prime Video. Tu con i tuoi consigli hai finito? No, mi mancano, vabbè, se, se non ci siamo dentro... No, 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 no vado no, a carrellare, posso... vado un po' più veloce. No, tranquillo, e, abbiamo tempo. Io ho scritto qua, passi da bebè, no? Nel senso che dovete essere obiettivi con voi stessi. Se arrivo, quando andate in gara, cercate di portare quello che sapete fare. Nel senso, non portate movimenti che non chiudete manco in flare room. Perché? Perché intanto vi fate conoscere, quindi portate una routine semplice che può essere anche una specie di esibizione in cui vai a costruire solo i due drink con qualche movimento di flare. Inizia a prenderti il nome, diciamo così, e poi una volta che hai confidenza che inizia a chiudere i movimenti stage, quelli piccolini, iniziate a portare roba. Perché ho visto ultimamente delle dirette ci sono ragazzi che in 4 minuti fanno 18 drop. Ok, un po' per l'emozione, un po' perché è la prima gara, però appunto si sa che è così downgrada, cercate di portare meno roba però farla pulita, clean no? che è quello che soprattutto io ho capito che è un flare maturo quello che faccio io adesso l'ho capito negli ultimi anni che prima mi infognavo a fare cose difficilissime, tutte intrecciate adesso semplicità, più semplice sei, più pulito sei più è bello, ok? questo è un altro discorso perché è più lavorativo ehm, quindi cerca di iniziare a farti conoscere determinato, una volta che sei determinato, che hai preso confidenza si inizia a sparare un po' di più in stage, altrimenti Porta roba semplice, che sia bello da vedere, che sia clean. E, mm, ah, ok, allenati come se fossi in stage. Quindi questa è una cosa che a me mi ha insegnato Denis Strifanov, che lui fa tre giorni di allenamento, di cui due diciamo, sono a cannone così. Il terzo giorno è proprio allenamento simulazione gara, quindi è liquido nelle bottiglie, bicchieri di vetro, tutto quello che farà in gara cerca di farlo in, in flare room, perché quando arrivi in gara sei, sei ambientato, diciamo così, no? A me capitava addirittura che io mi allenavo con delle bottiglie senza etichetta. Quando arrivavo in gara e vedevo la bottiglia con l'etichetta mi, mi scobussolava un pochino, no? E eh, che altro? Vabbè, anche col ghiaccio addirittura, nel senso tutto deve esserci. Studia il regolamento. Chiaramente poi qua potrei allargarmi un po' di più, vado un pochino più veloce. Studia il regolamento che è quello che fanno le gare. Danilo Rive, non so se sapete chi è, informatevi. È una leggenda del flare anche lui. Vinceva le gare perché sapeva il regolamento, quindi tante volte non vince il più forte... Ma chi sa far le gare, quindi se ci sono cinque voci e io sono bravo in una voce ma non riempio le altre voci, parlo di music interaction, originalità, difficoltà, non ha senso perché magari ho quello più completo che mi batte a livello di punti. Quindi studiate il regolamento, date visibilità agli sponsor che sono quelli che pagano, gli ultimi anni ci sono molte meno gare perché... Io il primo, siamo stati, passatevi il termine dei cazzoni, che quando dovevi far vedere lo sponsor era uno stress, ah, perché devo fare un movimento in più. Invece sono quelli importanti, quelli che ci fanno stare in stage, perché se non ci fossero loro non riusciremo neanche a salire in quella pedana lì. Quindi date visibilità a loro. L'ultimo consiglio è sogna grande e sbattiti. No, dillo, dillo, dillo pure bene guardando eh. dove ti ho detto, così facciamo la clip. Allora, facciamo la clip. Allora, l'ultimo consiglio è sogna in grande e sbattiti. Tutto qua. Il flare è bellissimo, quindi... We love flare. <ride> Questo mi farà una gif. No, tornando, tornando... Aspetta, intanto tolgo le cuffie. Tornando al discorso degli sponsor. Sì. Aspetta che non riesco a togliermi. Eh, aspetta che lascio attivo solo il tuo microfono. 
Quindi Mi sentite così? Sì Il mio lo tolgo Tornando al discorso degli sponsor Come vi ho già fatto vedere nelle storie Si vede che sono con la tuta così <ride> e... Ma che bomba è? Tanta roba lo sponsor mi ha eccolo qua vedete Finest Call e Real mi ha dato queste, mi ha fatto queste borse di attrezzatura che vi ho già fatto vedere se, se, non, se non la conoscete se non l'avete vista nelle mie storie su Instagram la trovate però logata perfetta bellissima è molto grande con dentro attrezzatura e come ho già detto ragazzi quando arriveremo a 50 abbonati nel canale una di queste la regalerò a, una di, a uno di voi detto questo Tonio, è bella bellissima, eh. no. bellissima. anche perché per noi all'epoca no, per noi era una bomba comunque il ritorno del mio microfono cion, 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 cion. E... Enrico ci siamo ci siamo detti tutto e siamo ancora in 45, siamo a due ore precise di live, abbiamo avuto una, una bella interazione, sono contento di questa, di questa puntata. Tu ti sei trovato bene? Bellissimo, anzi grazie di, di avermi invitato, bellissima iniziativa. E anche secondo me invitando ad altri ospiti riusciamo a dare più informazioni su quello che è il mondo del VAR. No? Noi, io e gli altri miei colleghi, un po' anche con te, stiamo cercando di portare questo mestiere un pochino più professional, no? perché è sempre stato visto... Come si sì, fa il barista, lo faccio per arrotondare, lo faccio. Invece no, c'è un mondo dietro. Lo vedo anche quando i ragazzi arrivano il primo giorno di corso che gli spieghi solo la versata. No? Pensavano che era venire e versare. Invece c'è tutto un mondo dietro, c'è uno studio. Si, si creano sempre cose nuove. E quindi, niente, penso che è una, una bellissima cosa che può servire soprattutto a chi inizia a ascoltare, ascoltare, ascoltare. Tutta informazione è una cosa. Quindi, grande Carmine che ci regali questo, queste informazioni, diciamo. E prima bisognava pagare, bisogna dire tutto, ragazzi. Non è... sì. Sicuramente questo pod... anche l'idea che ho di questo post... podcast è quello di condividere prima cosa le storie personali perché mi sono reso conto io ascoltando perché inizialmente la mia idea legata a questo progetto era quella lì di fare una cosa solo di informazione nel senso vieni tu Enrico mi parli di formazioni nelle scuole viene Facchi e mi parla di e gestione di sponsor imprenditoria cose varie viene Ferrante mi parla di organizzazione eventi invece mi sono reso conto non tanto ascoltando le, queste, le mie puntate ma dai messaggi che mi arrivano e soprattutto da quello che ascolto io nei podcast che è la storia personale delle persone più o meno conosciute perché non penso che tutti quelli che si sono collegati sapevano chi era Chiarello, sapevano chi era Facchi, sapevano chi era Ferrante, sapevano chi sei tu. Sicuramente stasera sono, ci sono state persone... Oddio. Eh, stavo per stendermi così. Sicuramente stasera ci sono state persone che a te non ti conoscevano e sono sicuro che sono rimaste qua ad ascoltare e interessate. Quindi la storia personale di persone che, tra virgolette sono speciali hanno fatto qualcosa di speciale perché se, non, se tu non avessi fatto qualcosa di speciale non ti avrei invitato ok se non reputassi la tua storia interessante non ti avrei invitato cioè non, non, ti, invito, non ti ho invitato solo perché siamo amici e quindi eh, cercherò di mantenere sempre questa linea di parlare della storia personale degli ospiti e eh, adesso con te abbiamo parlato della tua vita un po' del flare e tutto soprattutto partendo dalla prossima volta che verrà Matteo Esposto e lui è, adesso lui è un brand manager di, dell'unico sponsor che per ora, che per ora ho per questo, di questo podcast che ha messo a disposizione tutte queste borse e, e, ecco, così fa. Okay. uno e due di, queste, di questa azienda e, e con Matteo parlerò prima cosa della sua storia personale perché lui è a parte il fatto che all'interno del nostro mondo diciamo dei nuovi bartender non è conosciuto perché non, non, sanno, non sanno chi è Matteo Esposto vale. e perciò Matteo Esposto ha fatto tantissime cose in anni in cui quelle cose non, non, non esistevano perciò Matteo Esposto si è aperto un e-commerce nel 2008 adesso c'è la gente che fa i video che cos'hai un e-commerce sì ma l'e-commerce Matteo Esposto se l'è fatto nel 2008 Ok, nel 2008 la gente non aveva neanche la poste pay non aveva neanche il conto in banca e, è vero e quindi poi vabbè ha fatto mille cose adesso è un brand manager di un'azienda quindi con lui vuole parlare prima cosa dei prodotti perché è una cosa interessante mi, mi interessa soprattutto eh, far conoscere il prodotto che, che, che lui 
per cui lui lavora per cui tra virgolette lavoro anch'io e mi, e mi sostiene e, però mi interessa oltre che ai prodotti mi interessa parlare di che cosa fa un manager ok? una puntata che, volevo fa- che vorrei fare che farò sicuramente devo soltanto convincere mio padre io voglio fare una puntata con mio padre perché sai che lui lavora nella, nella guardia di finanza vorrei fare una puntata con mio padre che a mio avviso sarebbe super interessante sicuramente ai flare bartender più giovani non interesserà però tipo oh, scusate però tipo quale fonte migliore può darti informazioni su come muoverti e come puoi fare all'interno del all'interno di questo mondo se non chi ti controlla che è, che è quello che fa mio padre perciò da mio, da, la, la puntata che vorrei fare tipo con mio padre è legata al fatto di come aprirti un locale se ti apri un'attività cosa devi fare se vuoi fare anche il libro professionista come facciamo io e te che abbiamo la nostra partita IVA come me la apri? Sì, perché noi diciamo sì ho la partita IVA però non, si, non diciamo come si apre non diciamo come si fa come non si fa perciò anche con mio padre vorrei parlare di tutte queste Scusa, cose però, penso che è un po' importante per tutti questa roba qua perché io mi sono trovato adesso ne ho 32 ne devo fare 33 a gennaio a vedermi negli ultimi anni mi sono trovato perso perché la mia vita era flare flare room flare 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 e c'è anche tutta la parte della parte burocratica no? diciamo che è importantissima che è quella che poi ti, ti dà l'upgrade perché tu una volta che finisci di far flare e perché vi dovete pensare anche a questo ragazzi vi tagliate una mano vi, vi fate male a un tendine o qualcosa cosa fate? e quindi bisogna iniziare a informarsi di. per quello ho detto ci stiamo iniziando a fare grandi no? quindi secondo me è interessantissima questa cosa sì perché mi, mi leggo, mi leggo sub, subito a questa cosa che hai detto perché tipo a me è capitato ultimamente di trovarmi con dei ragazzi che loro si reputavano dei professionisti e su questo io non ci metto non, non dico niente sono, e, sono, ed ero anche tra virgolette d'accordo con loro nel dirmi noi siamo dei professionisti noi siamo bravi nel nostro lavoro e sappiamo farlo ok e a questi ragazzi non io l'azienda per cui lavoravamo gli ha trasmesso i contratti di lavoro e sul contratto di lavoro c'era scritto una, una cifra che era inferiore a quella pattuita ok però io mentalmente visto che loro mi hanno detto di essere professionisti mentalmente io ho detto sono professionisti sanno che quella è la cifra dello stipendio base allo stipendio base devi aggiungere lavoro notturno, straordinari eh, permessi eh, TFR, tutte queste cose qua che messe insieme ti facevano arrivare alla cifra per cui, anzi a, a superare la cifra che avevamo pattuito capito? e quindi lì mi sono trovato a dire sei un professionista però non sai neanche come funziona un, 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 contratto, un contratto normale, base capito? perciò eh, anche quando vi trovate a, la, a parlare con un datore di lavoro che vi dice eh, ok il contratto è di, dico il contratto è da x ok e voi dite sì sì va bene capito oppure dici eh no è un po poco la, magari una risposta che dovresti dare è questo è il contratto è il contratto base a questo contratto ci dobbiamo aggiungere gli straordinari ci dobbiamo aggiungere le ore del tour tfr cose varie già lì fai tutta un'altra figura e questa è tutta una cosa che secondo me la puntata con mio padre potrebbe dare è quello che è soprattutto molto interessante perché eh, quando si parla soprattutto perché i proprietari di locali grosso modo la maggior parte sono imprenditori spesso non sono eh, soltanto i proprietari di quel locale fanno, tant- fanno altre cose quindi far vedere che tu oltre che lanciare bottiglie e fare buoni cocktail se fare anche qualcos'altro mi fai molto bella figura quindi questo è quello che vorrei portare poi sì ho mille idee porterò sempre gente più di, di vari campi del mondo del bar sempre più diverso proprio per dare in- informazione perciò niente sono contento vi saluto tutti ragazzi e domani per ora di pranzo il podcast sarà disponibile su tutte le piattaforme e ringrazio ancora Enrico grazie scusa grazie no. mille e grazie di essere stati qua e ci vediamo giovedì 1 dicembre non sarà di domenica perché Matteo poteva giovedì grazie ragazzi a tutti quelli che siete stati in linea Spero di non aver esservi annoiati eh, con la mia storia. Antani. Antani, giovedì. <ride> Grazie. Ciao, ciao. Un abbraccio. Bella. With a pocket full of dope The king of the coast I'm rocking the boat I'm Stroking your folks And loking with lokes Baby boy got smoke Nigga what up Nigga what up I need cheese Paper 